Eu gosto muito do Oscar, sabe? Eu, eu respeito muito, assim, eu, eu sou fã de cinema americano, tá? Tá. Adoro cinema americano, entendeu? Mas eu já trabalhei lá, já fui lá, assim, tipo, a indústria americana é para os americanos. Ponto. Entendeu? O estrangeiro é um convidado de luxo, às vezes, tem muito mexicanos, mas que estão lá, mudam para a lei, fazem faculdade em lei, entendeu? Tem estrangeiro sim, mas são é o convidado. É o Fellini que é convidado para fazer o filme, não vai. Sim. Entendeu? Mas você vai fazer um faz um filme, volta. Assim, a indústria é deles e para eles. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. É um achismo que eu quero fazer há muito tempo. Hoje eu estou com um cara que eu sou fã. Poucas vezes eu tenho pessoas que eu... Inclusive, eu estou até um pouco confrontado, às vezes eu fico. Não. Sabe por quê, cara? Por quê? Porque dependendo de como eu agir aqui, de forma tão ignorante que eu sou, talvez entre na roda dos diretores de cinema assim, não chame. Não. É um imbecil. Então tem que tomar cuidado e fingir uma postura mais adequada. Estou com o Heitor Dalia, diretor de cinema, conceituadíssimo, premiado, e que está agora lançando uma série policial, é a primeira série policial brasileira, posso já falar isso, que é a primeira série policial brasileira? Acho que não é a primeira policial brasileira, mas acho que é a primeira série de ação da Netflix nessa escala, né? Então a primeira série de ação policial da Netflix, da Netflix nessa escala, é. Heitor Dalia, que está com o DNA do crime, e a gente vai falar, obviamente, além da série, a gente vai fazer as perguntas curiosa sobre como é que é a vida de um diretor de cinema, como que funciona trabalhar hoje nesse universo tão plural. Eu sou muito bom entrevistando e interrompendo as entrevistas como eu estou fazendo agora, porque eu vim falar da Insider. Presta atenção, calma, é rápido. Você vai passar o carnaval aonde? As perguntas para mim são, o que, que você vai fazer? Bloquinho? Eu vou ficar em casa. Eu acho chato, o carnaval é muito chato, é de coisa solteira, purpurina e tal. Mas independente de como você vai passar o carnaval, eu sei qual é o traje oficial do carnaval. Cueca. Cuecão. Porque se você vai ficar em casa, cuecão, pega aqui uma tacinha aqui de sucrilhos, come, caiu, tá feliz. E quem tiver na rua, cuecão também. E essa cueca, ela tem que ser aquela cueca que abraça a bola. Vai estar tá calor em casa, vai estar tá calor na avenida, na rua. Insider tem as melhores cuecas. Cara, já que você vai estar de cueca, você vai ficar maluco, vai tirar a calça, que a cueca faça uma presença maravilhosa. Uma cueca que não enrola, uma cueca que dê aquela abraçada na bola confortável, uma cueca que não deixa cheiro, uma cueca com tecnologia. Então, nesse carnaval, vá de cueca da Insider. Vamos voltar. Ó, já gostei da cor, tá? Preta. A cor oficial do cinema, né? A cor oficial do cinema é preta? Todo mundo usa preto no set. Ah, já começamos com uma não, curiosidade. Não, as pessoas já acertaram aqui. Obrigado, Insider. Aí. Por quê? Por quê, preto? Por Porque para não aparecer muito? Para não aparecer muito. Ah. Para não aparecer muito. Eu, até essa semana eu soube uma curiosidade de um diretor que, que lembrava duas cores no set. Ou preto ou branco, de acordo com o mood da cena que ele ia filmar no dia. Ah, e aí botava é na ordem do dia, é branco ou é preto, entendeu? Porque são co as cores... Tipo festa de gala, você tem, tipo, tem o, o traje. É, mas é, preto assim, é pra não atrapalhar a luz, o fotógrafo, Eu a entendo, porque o ator tá aqui, Isso. aí chega um cara de arco-íris, você vai olhar pra lá. Isso. Porque e ele atrapalha. vai acabar atrapalhando. E preto você some. E quando então. você fala assim, preto, a roupa, é o quê? Todo mundo da equipe vai usar preto? Ou algumas pessoas... Não, assim, não é obrigatório, né? Uhum. Assim, mas assim, é uma convenção no cinema das pessoas tendem no set de filmagem ao preto. Tá. Então eu vou começar com uma pergunta que é básica e a gente vai pra frente. É, quanto tempo você já tá como diretor de cinema? Porque você começou como publicitário, aquela coisa toda. E aí você se torna diretor com... Quando que foi isso? Quanto tempo já faz? Olha, porque... Virar um diretor é um processo, né? Meu primeiro curta foi em 98, então você calcular por isso, tem um uhum. tempo, né? É, mas eu deixei a publicidade, o trabalho de publicidade, né? Sim. Fomos contemporâneos. Fomos aí, contemporâneos. É, em 2002, assim. Então, assim, acho que poderia dizer assim, oficialmente, como profissão, é, uns... 22 anos, por aí. 22 anos. Aí eu queria começar com isso. É, a pergunta que eu ia te fazer na sequência é como se torna um diretor. Mas você já me falou que você fez um curta. E me parece que, assim, é, o que seria o curta? É quase como, tipo, eu vou testar. 
vou ver se eu, isso daqui tá certo. Tipo, em vez de fazer em uma hora e meia, vou ver se eu consigo fazer com dois minutos. O que, que você me dá de dica sobre isso? É, Alguém o, que tá começando. Ó, o curta, na verdade, é uma, é uma espécie de porta de entrada né, do cinema. né? Que você fala, para testar até, porque é muito difícil fazer um filme. Fazer um longa é dificílimo. Então as pessoas começam com curtas, são formatos menores, 5, 10, 15 minutos... E como faz um curta? Você tem uma ideia e você fala... Porque assim, eu imagino no meu achismo que você não fez nesse período do curta, tipo, o curso da faculdade, tal, 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 uma coisa que você tinha uma ideia na cabeça, você fazia uns filmes publicitários, isso. aí você falou, cara, acho que eu vou ter uma ideia aqui, isso em, em 30 segundos não dá certo, em dois vai dar. É, e aí você foi... É, eu acho que é isso, assim, o curta é um espaço para experiência exatamente para fazer isso. E aí, essa, respondendo a sua pergunta de como você se torna um diretor... Né, eu vi até, tem um texto engraçado daquele é, diretor mexicano do El Mariachi, sabe? Sim. Que ele faz, ele, ele tem um texto de como virar um diretor. E aí... E aí é o Robert... O, o, Robert Rodrigues, né? Robert Rodrigues, assim. exatamente. É. Um é. texto, eu nem gosto do cinema dele, Sim. mas... É do Antônio Bandeiras, né? Você gostei desse, é. desse texto que ele falou. Que um diretor, você se proclama. Assim, eu sou o diretor. Então, a partir de agora, se alguém quiser fazer isso aí, fica à vontade. Índio, você é um diretor. Não, é isso. Eu sou diretor. <risos> Só que aí você tem que convencer as pessoas de que você realmente é, é de continuar ah, sendo. Aí que é a dificuldade. Aí é que, tá, aí é que é difícil. <risos> né? O começo, começo é fácil. O começo é muito fácil. É só você falar. Diretor. Olha Pronto. para um espelho. Isso. Se autoproclama um diretor. <risos> Exatamente. Passo dois, não sabemos. Passo três, lucros. É. <risos> tipo... Não, passo dois, sabemos. Tentar fazer um filme. Tentar fazer um filme. E fazer um filme, entendeu? Com a condição que você tiver. Mas a maioria começa com curta, assim. Isso que eu queria saber. Tipo, Tarantino fez um curta no começo. Sei lá, o outro lá, o Robert é, Rodrigues começou é, com curta. A maioria começa com curta, mas hoje em dia, com o acesso dessas tecnologias mais baratas, né? Assim, tem gente que começa com longa já. Um longa pequeno, um longa baixo orçamento. Tem regra. Amigos. Não tem regra. O assim, que, que é um curta? Qual o tamanho de um curta para ele não ser um longa? Assim, tipo assim, o cara pode fazer um curta de uma hora e meia, ou o curta tem que ser 30 minutos no curta máximo? Curta até menos de 20 minutos. 20 tá. minutos, vai. Assim, entre 20 e 60 é média. Tá. E de 70 em diante é um longa-metragem. 70 minutos. E aí eu vou para uma pergunta que é: uh, você que é um diretor e tal, e você tem, digamos assim, uma, uma noção de como vai ser seu filme. A gente está numa era em que as pessoas não aguentam ficar mais do que um minuto vendo a mesma coisa. Sim. E você tem a sua cabeça do tipo assim, puta, eu quero fazer aquela coisa de uma hora e quarenta e cinco. Agora tem diretores aí que você vê, uns diretores que fazem filmes de quatro horas e meia e tal. Como Demais você vê também. se... Oi? Demais também. Bora? Isso. Chegamos Mas no é, teto também. Tanto que o Oppenheimer virou uma grande piada. O Oppenheimer <risos> foi aquela coisa de... Porra, tô vendo qual, 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 qual episódio de Oppenheimer você tá assistindo, que é um filme Sim. que durou, sei lá, quantas horas e tal. Como que você vê esse mercado de pessoas que estão buscando o tempo todo o imediatismo e você tá querendo contar uma história que talvez dure quatro horas do dia dessa pessoa? Então, a pergunta é excelente. Oh, é, bem, é, chegamos parabéns. Lá. É, por exemplo, né, a questão do streaming. Né? No streaming, quando você vai fazer uma série ou qualquer coisa, Assim, as pessoas se preocupam muito com os primeiros assim, 30 segundos, 2 minutos, porque as pessoas têm oferta muito grande de coisas do mundo inteiro. E ela está num sofá com controle. E né? não tem atenção, porque você está num sofá competindo com todas aquelas coisas daquele, daquela plataforma, você tem todas as outras plataformas que você assina também, e você tem suas redes sociais, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp, você tem um monte de coisas que está roubando... O seu atenção. filho. O seu filho, a sua é. vida, entendeu? Então, assim... O, o, o problema da atenção no mundo contemporâneo é, é gigante. Então, você tem que fazer a pessoa se interessar pelo assunto que você está né? tá fazendo. No cinema, você tem uma vantagem a mais, porque o cara comprou o ingresso, saiu de casa, pagou o ingresso e ele vai ver aquilo ali, pelo tempo que for. Né? Assim, é claro, se o cara vê que o filme tem três horas, ele fala, nem vou, porque não vou... Entendi, ficar. mas ele é, é igual o teatro. Isso, já comprou o ingresso. Já comprei, eu já, já tá vai, me traz. Mas aí tá, você se adapta? Porque... Então, mas aí é que tá, só que agora esses universos estão chocando. Pois é, porque o filme do cinema ele vai pro stream. É, e a contradição é, né? Da mesma maneira que as pessoas não têm tempo pra nada, as pessoas gostam de maratonar séries que tem sete horas. Entendeu? Então, como que é isso? Entendeu? Isso é, uma, é um Porque paradoxo. são ganchos novos que são colocados. São ganchos novos a cada cena, a cada sequência, dentro, dentro das cenas, dentro do episódio, você tem, assim, vamos dizer, umas, umas boias de, 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 de atenção. Tem alguns métodos, assim, tipo de... Por exemplo, show que eu fiz agora, né, Netflix. É um show de adrenalina. 
Então você tem que um, um shot de adrenalina que você tem que dar no espectador de vez em quando. Sim. Pra ele, pum, pra acordar. Qu -qu -qu -quantos, qu Qual a duração de tempo de cada episódio do seu? 55 minutos. E tem uma explicação por que é 55 não, era... e não uma hora e três? Você acha que a pessoa, quando ela vê uma hora e um, ela fala, é uma é, hora, é. 55 é menos? Tem, inclusive, na próxima temporada, vai baixar um pouquinho. Ah. Pra 45. Entendeu que talvez seja melhor um formato menor, mais condensado. Mas vocês são, assim, suposições, né? Não, mas é interessante, que você está fazendo uma série, né? No Sim. caso, o DNA, ele é uma série de quantos episódios? Oito. Oito episódios. Uh, então, você está acostumado a fazer filme. Aí, quando você vai para uma série, tipo, te quebra a cabeça novamente, duas perguntas. Ela quebra novamente a sua cabeça, porque é uma série, então, aquilo que em uma hora e meia seria contado, você vai contar em oito episódios de 45 minutos. E quebra também a cabeça pelo fato de ser streaming, eu preciso ser, o que, que eu preciso fazer, eu preciso ler mais, eu preciso ver mais vídeo para tentar entender como é que eu chamo a atenção, como é que foi esse seu processo? É, quando eu tinha, né, assim, quando eu fazia filmes, eram os filmes que eu queria fazer, são filmes mais autorais, né, filme de arte e tal. Aí, ao, aos poucos, eu fui, esbarrei nesse gênero, que é crime. Você que foi. Eu fui chamando, o que aconteceu na minha vida. Assim, eu comecei a fazer umas, umas séries assim, essas séries fizeram muito sucesso, né, na Globoplay, né, o Arcanjo, o Renegado. Aí depois eu fiz uma outra série lá também, e aí veio o DNA, né? primeira série da Netflix desse gênero que foi sucesso mundial né? numa escala assim tipo é, inédita no audiovisual brasileiro entendeu assim então foi um processo de entender esse universo então mas assim, isso eu queria saber a escolha do universo que você quer fazer por exemplo como, como é que funciona o convite para um diretor porque na minha cabeça o diretor ele também é um artista então ele Sim. tá imagina até que você Muitas coisas, obviamente, você pega, às vezes, o cara que roteirizou e você dirige, e muitas coisas tem a sua ideia, fala, eu vou roteirizar, Sim. eu vou produzir, eu vou dirigir. E aí tem a tua vontade de fazer um negócio e tem a vontade do mercado. Como é que você faz? Tipo, o, o, o true crime, por exemplo, isso é uma coisa que te interessava, você queria ir para isso, você falou, não, isso daqui vai dar um barulho e tal. Como é que foi é, que então, você entrou nisso? Então, fui por acaso, fui chamado a primeira vez, aí... Deu muito certo. Aí fiz a segunda temporada, deu muito certo. Aí fiz outra série, deu muito certo. Aí eu falei, pô, peraí, você tem uma coisa aqui que eu... Você é um criminoso, talvez, um em criminoso potencial. potencial, total. <risos> adoro crime. Aí você descobriu adoro que você crime. tem ideias pra crime maravilhosas. Não, assim, e aí, aí eu fiz a minha ideia, que é o DNA, entendeu? Que aí deu mais certo. Essa é a tua ideia? É, porque eu tenho uma curiosidade, assim. Eu tenho uma curiosidade com esse, com esse, com esse universo, né? E a nossa, a nossa pesquisa nisso, assim, a gente sempre trabalha com consultores reais. Tanto da polícia quanto do crime. Tá. Então, assim, eu tive a chance de andar por esse universo, assim, conhecendo pessoas, líderes de facção, é, egresso do sistema penal, é, pessoas conectadas com, com milícia, com o BOP. Me com conta facções, mais isso. É esse é o lugar que eu quero entrar. Como é a vida de um diretor para escrever, por exemplo, para conceber uma série. Você tá lá, você é o diretor, e a, muita gente pensa assim, ah, o diretor é o cara que entra no set, o achismo de muita é. gente é o Zé Arrogante, é. que chega e fala assim, grava, cadê a água, <risos> cadê a toalha, não tá bom, acabou, Isso. corta, vou pra casa tomar um xandão. É. Essa é a imagem. Sim. Quero saber esse pré, como é que é? Você teve a ideia. Um dia você tava em casa, Isso. fumando o seu narguilé, aí você olhou e falou assim, puta, vou falar de crime. E aí você faz o que? Você desenha, você escreve... Não, é... Então, nesse caso específico, né? É, né eu falei, quero fa falar uma, fazer uma série sobre assalto a banco. Né? Porque tem esse domínio de cidade, é uma coisa que só tem no Brasil, é um crime 100% brasileiro, extremamente cinematográfico, os caras param uma cidade inteira. Sim. Né? Assim, tipo, Sim. rotas de fuga, é, de planejamento, um, planejamento é. de um ano, milhões de, de reais em investimento. Como esconde depois. Um assalto, é. como foge, como você para as forças, como você inibe as forças policiais a tentar qualquer coisa. Então eu me interessei por isso. Só que assim, era uma, um interesse nesse assunto, mas aí não, não conhecia o universo. Aí faz parte da humildade, de você entender que o mundo real nos oferece as coisas mais interessantes. Aí eu liguei para um primo meu que trabalha na Polícia Federal, fala, vem cá. Aí ele falou, não posso te ajudar, mas eu vou te indicar. Aí me indicou consultores. Aí primeiro eu entrei em contato com os consultores da polícia. É, aí... Peraí, né? desculpa, desculpa te interromper. Você está me falando uma verdade que está vindo uma coisa muito engraçada. Você está me dizendo então que deve ter muito diretor o dia inteiro ligando para os policiais falando assim, eu estou com uma ideia nova. 
Não, ah, é, o policial senta. Não, é que é, assim, não é tão fácil isso. Porque ah. as, as pessoas, às vezes, não têm essa disposição. Exatamente. E aí a arrogância, ela acontece aonde? Né? Pessoas assim, de universos que não tem a ver com aquilo. O cara é, assim, sabe, da, é do Leblon no Rio de Janeiro. Um roteirista, um diretor do Leblon no Rio de Janeiro. Ele quer falar sobre a favela, mas ele não vai na favela. Ele não está interessado na favela. Ele está interessado no que ele tem a dizer sobre aquele mundo que ele nem conhece. O olhar dele sobre a favela, sobre a favela imaginário. A partir dos filmes, a partir dos caras que faz filme, do livro que ele leu. Faz filme de, de, de crime. Aí o cara, os filmes que ele viu. Hollywood, os filmes que, Ah, pô, tá bom meus filmes que eu vi. Não preciso entendi saber a, o que entendi é a, a parte da humildade. A humildade é você Sim, assim. Entendeu? Será que o que eu penso é Isso. realmente a vida real? Isso. Então eu vou conversar com alguém na vida. É o meio que eu tô fazendo aqui. Exato, entender o que, que é. Eu tô escrevendo um filme sobre diretor. É você Isso. estar aqui como uma cobaia no fundo. Cobaia. Entendi. E aí você vai, chama o cara e você bate um papo. O cara, como é que é a sua história? Como é que é? É verdade isso daqui? O banco é problema? O cara fala, Isso. ó, banco é um complicado, Isso. não sei o quê. Como que faz? Como é que, como que explosivo você usa? Os tipos como de é que golpes fez? que os caras estão dando. Como é que você fez? O que... Me conta aí, entendeu? Assim, então, a curiosidade, como é que você está tendo em Sim. me perguntar, é a que eu tenho... É meio de menino, né? Com relação a esses temas que eu mergulho. E aí está um pouco da diferença, entendeu? Você mergulhar, construir, trabalhar, ouvir trabalhar com salas de roteiro para construir esses universos, usar esse consultor, e daí você vai construindo. É um trabalho de construção muito grande. Mas isso que eu quero entender dessa coisa. Tudo bem, você foi lá, estava com uma ideia na cabeça, e, 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 e o que eu gosto muito de fazer aqui nesse projeto é explicar para as pessoas que tudo que você tem mental, ele pode ser executado. Só Sim. que muita gente, ela sai na crença limitante dela, fala, ah, isso daí não vai para frente, isso aqui é isso, ruim. Isso. Eu acho que é isso que diferencia algumas pessoas de você. Sim. Porque em algum momento na tua vida, tu falou, cara, acho que eu vou fazer um curto. Alguém falou, nossa, isso daí não vai dar certo. Você fala, deu. Aí Sim. depois você fez um outro, ganhou um prêmio e tal. Quando você falou, cara, eu sei fazer isso. Sim. Né? E aí você teve a ideia, puta, roubo de banco, você chamou um consultor e tal. E você já na hora, você fala, isso vai pegar... Isso não vai pegar... O que, que vem na tua cabeça? Você fala, vou chamar uma equipe, vou chamar um cara para escrever. Com, como é que é esse é. processo? É, primeira coisa, eu vou, assim, antes de responder a pergunta, vou pegar essa, essa coisa sobre a crença. Eu estava lendo um livro agora, no fim do ano, muito famoso, um livro do israelense chamado Homo Sapiens. Você falar sim, assim, sim, do Harari. Exato. Então, é. assim, o que, é que ele fala nesse livro? Né? Que a humanidade, ou essa espécie que a gente tem aqui, que é o Homo Sapiens, ela, ela se diferencia das outras pela pela uma revolução cognitiva né, da inteligência e pela capacidade de criar ficções. Sim. Ficções coletivas, ficções em massa, entendeu? Então, fazer um filme é você conseguir convencer as pessoas de um desejo seu e fazer com que esse desejo se imponha à realidade e que ele passe a existir, de fato, no mundo. Legal. Esse é o trabalho do diretor. Legal pra caramba. Entendeu? Assim, tipo, você tem então, um sonho, uma história... E aí eu, assim, tenho que convencer o mundo que a história precisa ser contada, que ela é relevante e que ela vai ser bem contada, que ela vai... Então eu tenho que te convencer, convencer ele, ele... Ele mundo. fala até isso, né, que chega no marketing, como é que é, que no fundo, no fundo... É, ele fala bastante disso, você cria universos, né? Cria e... universos e aí você tem que fazer isso. o mundo concordar com os universos com universo que você criou, que você criou entendeu? Com argumentos. E aí como é, que você, como é que você faz isso? Primeiro, acreditando naquilo. É... Mas só acreditar não, não basta. Você tem que ter é, argumentos que você vai construindo no, no teu processo, entendeu? Que é, olha, esse consultor, essa ideia, isso, isso aqui. Aí você vai botando um tijolo, é construção. É, meu, processo de construção. Você vai construindo, né? No Sim. roteiro aí, você tem a ideia. Aí você contrata um time de roteiristas. Ou você escreve, se você não vender para isso. Aí você faz uma sinopse. Aí você faz uma lista de personagens. Aí você, depois, você amplia essa sinopse para um argumento. Então, você vai cada passo, olha, está vendo isso aqui? Vai construindo. Aí, o argumento, você abre uma escaleta. Aí, da escaleta, você abre um roteiro. Aí, do roteiro, você vai no set, você consegue o dinheiro. Aí, você vai no set, você filma. Aí, depois, você re, recria tudo aquilo na sala de montagem de novo. Com os outros elementos, você tem com som, com, com, com tudo que você, você tem. Com Ou ferramenta. seja, o diretor está do começo ao fim dessa obra. Você, tá, você, então, você consegue fazer dois filmes ao mesmo tempo? Como é que fica a tua cabeça? Porque você está aqui no Assalto ao Banco e aqui está falando eu da história consigo, da minha. Eu consigo. Eu não, você não filma ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho tempo de filmar o set e um trabalho... O set é zero glamour. Essa descrição que você deu, do sim, Chandon sim. e tal. É, meu, não tem nada mais assim, tipo, antes isso do que um set de cinema. Porque o set de cinema é 12 horas de trabalho, é se acordar... Quatro e meia da manhã, cinco da manhã, seis da manhã, aí no sete, filmar 12 horas seguidas, 
dificílimo, volta, aí no dia seguinte a mesma coisa, 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 folga. Dois dias de folga, de novo a mesma coisa. Durante, sei lá, três meses, dois meses, um mês, um trabalho físico. E fora o depois. Porque Sim. ficou pronto o filme, agora eu vou, eu vou fazer o corte, tira essa edição. Essa edição ficou feia, a música não ficou legal. Você que seleciona a música Isso. também? Você que fora ficou... o antes, fora o depois, né? O antes é fazer o roteiro, convencer as pessoas, estruturar o negócio que é o filme, né? Uma estruturação financeira de um projeto. Aí depois você filma, aí depois você vai e aí edita, monta, faz edição de som marcação de luz, efeitos especiais, é, trilha sonora, sound design, entendeu? são várias etapas. Então, você... você é um cara bem sucedido nessa área, mas a gente vê que tem muita gente que está nesse lugar como um aprendiz, um potencial Heitor. Sim. Como que é a frustração desse universo? Porque, pô, tu tá falando da tua ideia. Você Sim. teve uma ideia. Sim. E praticamente quando essa ideia não vai para frente, é quase como, puta, isso não presta. Sim. Tudo que você ficou essas horas se matando para fazer, eu decidi que não é bom. Como que funciona isso? E eu queria que você falasse dos fracassos que você já... Eu acho uma carreira necessariamente construída muito mais a partir dos nãos do que dos sims. Porque assim, a resiliência de você persistir numa coisa... Eu migrei de área, tá? é bem cedo, migrei, e aí você demora muito tempo, você tem o direito de piso para você poder estar naquele lugar. Demora tempo, não é fácil, entendeu? E depois você recebe muito não. Toda hora tem um não. Assim, assim não, 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 para ter um sim, entendeu? E a diferença de quem é, sucede ou não sucede, né, que é bem sucedido ou não, é a resiliência. A resiliência. Parece é o clichê do clichê do clichê, mas é verdade, assim, porque, porque não se... é fácil se persistir. Porque se não é sobre você, né? Porque se não é Sim. sobre, assim, cara, isso daí que você acha que é genial, eu achei uma merda e eu não quero ir pra frente com isso. isso. E aí você tem que ir no outro cara pra convencer que isso é bom. É, e pode ser uma merda. E aí você tem que entender que é uma merda aquilo, entendeu? E assim, é... assim que é o princípio do drama, né? Qual o princípio da dramaturgia, né? Assim, tipo, o herói é aquele que quer alguma coisa e se movimenta em direção daquilo que ele quer. Só que a partir do momento que eu me, me movimento em direção do que eu quero, tem uma força antagônica, que é o mundo. Né? E é entre esse choque, entre o que eu quero e o mundo, que moro entre a, entre a expectativa e o resultado... Que é o conflito. É que tem o um conflito e que mora o drama. O drama mora aí. E o aprendizado que você tem para conseguir aquilo que você quer é vem desse choque. Entre aquilo que você queria, que você achou que era fácil, é bem mais difícil... Aí você tem que melhorar de novo. Quer dizer, a história do próprio diretor é o próprio drama que ele talvez possa estar contando. É. Que é a história de todos nós, na verdade. Quer dizer, um filme é baseado sobre resiliência e a história do diretor também é uma outra resiliência. É. Entendi que, que de louco. todo mundo, na verdade, Sim. né? É a nossa busca por alguma coisa, né? Nós, pessoas, seres humanos que estamos vivendo aqui, estamos buscando alguma coisa, né? Ou felicidade, ou conforto, ou amor... E como que, que funciona esse sims? Essa, essa aqui é a minha dúvida. Porque você lá, tudo bem, você é o Heitor, todo mundo conhece e tal, não sei o quê. Agora o Douglinhas está lá fazendo o filme dele. Porra, eu imagino que a Netflix deve ter... Coitada da pessoa que fecha projetos para a Netflix, que o telefone dela não para de tocar. Sim. E ela... Ó, também é bom, porque ela deve ser chamada para muito jantar, né? Deve ser chamada para muita festa. É, mas ela não para de tocar esse telefone. E aí, como é que funciona esse lugar do tipo... Cara... O, que, que, cê, o, que, o que, que o mercado busca? Porque deve ter essa pergunta do tipo, que às vezes assim, ah, o Heitor é incrível, o filme dele é incrível. Porque você está falando sobre jarro de barro, não me interessa. Mas filme, o que, que o mercado busca? O que, que você vê? O que, que o mercado buscava? O que, que o mercado busca? E o que, que o mercado buscará? Sei lá, estou jogando uma pergunta. É, eu acho assim, que é, para todo mundo é difícil, tá? Para mim é difícil, para o Doglinhas é difícil. É claro, eu agora cheguei numa posição que está um, um pouco mais fácil, mas está um pouco mais fácil. Está menos difícil. Está menos difícil. É, mas, assim, se eu continuar entregando o que eu estou entregando hoje, entendeu? Que é bons projetos, resultado de audiência, boa qualidade de entrega, porque a partir do momento que isso não acontecer, vai ficar difícil também, porque o mercado quer resultado. Essa é que é a verdade. Quer, as pessoas querem... Né? aquela aspas o sucesso né que, só que o que que é o sucesso aqui é o que que é o sucesso né né assim tipo porque as pessoas querem coisas relevantes assim, coisas que mexam o ponteiro entendeu do mundo entendeu assim tipo então assim é o que que as pessoas estão interessadas em ver e entendeu? como é que você sabe o que que as pessoas estão interessadas em ver ah e você vai ter algumas é, algumas hipóteses né que você tem que olhar para elas né 
você pode fazer só o que você quer fazer, que aí é entra o cinema de autor, o cinema de arte, é o que eu quero fazer. Aí você tem que acreditar muito no que você quer fazer e achar que vai que alguém ter... vai querer gostar de o que você quer fazer. E alguns nichos gostam mesmo, alguns segmentos gostam disso. Aí, só que assim, você tem coisas que são mais clássicas, né? Gêneros. Sim. True crime é, é clássico, crime é clássico, né? As comédias são clássicas, as comédias... Então você, você consegue entender mais ou menos que, que, com o que as pessoas se relacionam, né? Antigamente, é, eles faziam uma umas reflexões assim, muito baseadas no gênero. Né? Hoje em dia tem um pensamento que é, não só no gênero, mas é o tipo de sensação que você fica a partir de determinado produto, entendeu? O que que ela... Que que ela qual a emoção que ela... Exatamente, entendeu? Adrenalina, por exemplo, é uma emoção, entendeu? Será que, é, Vai, será, será que tem a ver com a sociedade o, hoje? Good feeling, entendeu? Eu, tenho, eu quero me sentir bem. Então, aí tem um momento que você quer clicar e se sentir bem, você não quer ser desafiado, entendeu? Você acha que mudou que os gêneros você... que estavam, tipo assim, por exemplo, o true crime agora tá, tá em evidência. Será que tem a ver com uma coisa do tipo, sei lá, a pessoa tá buscando se sentir melhor porque a vida do outro é pior, então ela fica mais tranquila, eu... no mercado de todo mundo tá eu... no Instagram bem, não sei. É, eu acho que tem tudo, acho que tem espaço para tudo. O good feeling também é bom, entendeu? Você quer ter... Tá todo mundo de saco cheio da pandemia... Bem, então eu precisa... quero ver uma história de amor, uma comédia romântica ou um, um drama de amor, entendeu? Porque é um assunto que também interessa todo mundo, Sim. entendeu? Eu acho que essa sensação, o medo, por exemplo, que é um gênero clássico, né? Terror. Terror clássico, clássico, né? Porque tem hora que você quer sentir medo. E tem hora que você não quer sentir medo. Você vai, ah, não vou, vou botar isso aí, não. E tem hora que você quer aquela sensação. Mas agora eu... sente, quer, não sei porquê. Você... Eu, como comediante, eu preciso te fazer uma pergunta. Porque assim, eu vejo, agora eu teve o filme do Leandro Rassum, do, do Paulo Cussino ah. também, que é um grande, pô, adoro o Paulo. Sim. Eles fizeram agora, acho que o filme ficou em primeiro lugar na Netflix, em algum, vários lugares do mundo e tal. Só que aí eu, é um achismo que eu tenho eu quero bater papo ah. com você. Você acha que a comédia ela é mal vista? Porque às vezes eu vejo assim, o filme que ganha o um Oscar, porra, nunca tá comédia. Dificilmente tá comédia, pra não falar nunca. E tem uma coisa, o drama tá sempre em evidência. Você acha que no universo de vocês, a comédia ela é tipo, ai, não sei, ele é o diretor de comédia. Como é que você vê não, isso? Eu acho assim, eu acho que é um debate clássico. Tá? Sim, eu trouxe. É um debate clássico que vem desde a da Grécia, né, até o teatro elizabetano. Dessa coisa da comédia, é drama, não é? Ah. Da comédia versus drama. São duas, tanto é que assim, a representação do teatro né, grego era a comédia e o drama, Sim. e a tragédia. A comédia tragédia, e a tragédia. É. Né? Eu acho que são dois é, gêneros é, muito poderosos, né, que conectam muito com as pessoas. Só que a comédia, ela trata assim, do lado, assim, tipo, é muito errado do ser humano, entendeu? Da perspectiva, assim, do, do lado mais baixo, chulo, é, de erra, divertido... É, maldoso. É, maldoso. Ela, ela, Malicioso. Ela foca, assim, nesse aspecto que somos nós, seres humanos. Que, que temos é, o lado tra tragédia de comédia, assim. E que ela, a comédia foca nisso, na, assim, tipo, nesse lado. Então, assim, então sempre a comédia caiu muito fácil no gosto popular. Sempre, desde porque o teatro ela se grego, conecta. do teatro shakespeariano, porque ela conecta muito fácil. Porque você ridicularizar alguém, você ser ridículo, você olhar o lado mulher, o lado avarento de uma pessoa, ou o lado risível daquela pessoa. Então, a comédia nos mostra como nós somos risíveis, falhos, errados. Hipócritas. Hipócritas, sim. assim, nada a ver, entendeu? Então, isso as pessoas... E, e, mostra isso de um jeito engraçado, fazendo as pessoas rirem. Sim. Então, todo mundo se, se diverte com a comédia. Né? E, e aí, só que assim, eu acho que os melhores atores são os seus atores de comédia. A toda comédia, quando vai fazer drama, sempre arrasa. Assim, é, é incrível. Jim Carrey, é verdade, né? É, sempre é, arrasa é quando vai fazer drama. Só que o drama é, ele trata dessas mesmas questões humanas de uma perspectiva mais, mais elevada, vamos dizer assim, mais sofisticada. Ela vai... Ela, mais profunda. Mais profunda, mais requintada, ou, ou, então, a ou, do jeito mais, ou então uma tragédia, que é uma questão mais assim, tipo, com as mesmas questões do ser humano, mas numa perspectiva mais, mais séria do que Faz a vida é que também. Tá Eu vou te falar, talvez, o que você está abrindo na minha cabeça. Eu vou jogar aqui um achismo. Eu acho que a comédia ela também tem muito a ver com a persona da pessoa. Então, se você não vai muito com a cara do comediante, você não vai rir dessa pessoa. Não importa o que ela faça, a coisa mais engraçada que Sim. tem. Agora, se você odeia o ator e ele vive um drama, você se conecta com o drama do ator, não necessariamente com o ator. Sim. E eu acho que talvez o drama ele se conecta mais 
do que a comédia? Talvez eu falei uma coisa... Eu acho que a comédia se conecta mais tá, com as pessoas. Tá. pessoas. As pessoas tendem a aderir mais à comédia. Só Mas que... é raso. Mas é mais raso no sentido é. de... Você não vai levar essa coisa pra tua vida não vai, não vai. como drama. Puta, o cara morreu de um pai, o câncer. Talvez o meu pai, eu tenho que cuidar mais do meu pai. É. Você... E aí o drama também tem vários níveis. Que tem, tanto, tem, tem o melodrama, que é o mais famoso, né? Que é os, os dramas que você põe um pouco de, de lágrima, de né? uma coisa assim, tipo... Aí tem os dramas puros e tem as tragédias. Sim. Que é assim, a tragédia é quando, quando o evento fatal dos deuses abate a tua vida, entendeu? Ele não tem o que você faça e você vai ter que lidar com aquilo, entendeu? Maravilhoso. E você como fala... você vai lidar com aquilo, entendeu? Você falou uma parada muito legal sobre os atores, né? Eu quero entrar nesse caminho porque eu, eu, eu estudo um pouco sobre cinema, aí eu vejo que tem aqui, ó, o diretor de cena, que é muito bom, tem o diretor de ator, que é muito bom, Sim. tem o um diretor de... Você se consideraria o quê? Você acha que você é um bom diretor de, de elenco? Você é um bom diretor de cena no geral? O que, qual, qual que é o teu tesão? Embora você faça tudo, Sim. mas tem um bagulho que você fala, mal. Eu, eu tô cagando se o ator é bom ou ruim, eu gosto da cena, eu me preocupo mais com a árvore caindo do que com o cara falando. Qual que é o seu bagulho? Olha, eu assim, eu, 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 assim, eu, sou, eu sou diretor de ator, eu adoro os atores, aprendi isso é, quando eu comecei a dirigir, tenho facilidade, porque eu já fui ator na adolescência. Ah, legal. Depois eu comecei a trabalhar com um grande preparador de, de, de elenco, que é o Chico Ascioli, hoje ele é o cara que comanda o elenco da Globo. A gente aprendeu um pouco junto. É, então eu gosto muito dos atores e o, o ator é o elemento essencial de qualquer história. Por quê? Porque é o ser humano. Porque ele passa a verdade. O ator representa o ser humano. É. Então, e as nossas histórias são sobre seres humanos, são sobre as pessoas, entendeu? Então, assim, então não tem, para mim, na minha visão, tá? Como você ser um bom diretor sem você compreender o ser humano e aí, você tem que, aí isso passa também a compreender os atores, né? Aí outra coisa que eu gosto muito também, que eu acho uma das forças do meu trabalho, é a concepção estética. Né? Assim, tipo, que é assim, tipo, construção de universos fechados a partir de uma dramaturgia, o que é que a dramaturgia pede, entendeu? Então isso eu acho que também eu... Que é tipo, a, como é a cor que vai ser, se vai ser mais quente, se vai ser mais... É, é isso que você está querendo dizer? É, tipo, ou, como ou... os elementos que vão... A sua assinatura É, os visual. elementos que vão constituir aquele universo. Qual tá. que é o código visual daquele mundo que você está criando. Interessante isso. Porque o mundo é o mundo inteiro, né? Mas é como é o seu olhar. Como é que é o seu olhar sobre aquele tema, entendeu? Tipo, me dá um exemplo. Tipo as cores, tipo a tipo, locação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu fiz um filme é, que todas as locações eram... É, tinha uma arquitetura modernista brasileira, dos anos 70. Entendeu? Foi uma escolha. Concreto, tá. cinza... Conc... Então você cria um universo visual... A partir da escolha que você Você faz. quer passar aquele, aquele universo, entendi, é, entendi. Que tipo de cor? Tem muita cor, não tem muita cor? Como é, como é que é além? Aí você é trabalha da direção, mas você conceber visualmente aquilo. Tem diretores que são só isso. A publicidade, por exemplo, é só imagem. Entendeu? Que aí também... Porque você precisa chamar o produto, então você tem que focar na lanterna do carro. É, tá. Só que só imagem também pode tirar do, do, real, do real, entendeu? Quanto real, quanto não tem real, quanto, sabe? Sim, quanto, sim. Então, assim, são... Então, mas, então, a gente está vivendo um momento agora... Eu vou fazer uma pergunta que pode porra, ir para um caminho tá. diferente aí, mas vamos lá. Que é a coisa da, do ator, né? Você falou um negócio que eu achei incrível, que pô, o tá. ator e o ator ele passa a verdade e a gente é um país da novela, que a novela Sim. se conecta com o brasileiro. Só que cada vez mais está em evidência o influenciador digital, que é o tá. cara que tem 200 milhões de seguidores. Então, mercadologicamente, esse cara é mais importante para vender o produto do que o ator. Você acha que o Brasil, ele tá melhorando, piorando? Como é que tá a situação do ator no Brasil? Porque o ator, ele olha e fala assim, pô, tô lá tentando, tô lá, eu quero que o Heitor um dia me chame para participar de uma obra, mas puta merda, é difícil ter uma panela, aí eu não vou fazer mais o tablado, não vou mais uma coisa, eu vou virar influenciador, vou vender aqui o um negócio. Como que não, você tá vendo esse mercado? Eu acho assim, por exemplo, assim, tem essa... Eu trabalho muito com não atores, que eu costumo chamar de atores reais. Numa série de crime, por exemplo. Eu vou voltar no influenciador, mas só falar Sim. isso. Eu trabalho egressos sem penal, por exemplo. Ou policiais reais. São não atores. Ou ato, como eu costumo falar, atores reais. Que é meio Cidade de Deus, né? Como Cidade de é. Deus, assim. Tem alguns trabalhos que, que trabalham. Se você, se você chamar um policial, é, um ator para fazer um policial se chama um policial mesmo. Que já tem a noção, já tem a gíria, já, já tudo, tem o jeito. Já sabe, tem o um jeito, tem a gíria, tem a vivência, tem uma atuação, porque o militarismo é uma atuação. 
Sim. Assim, sabe? Ou o crime também, o cara também é isso. Então, assim, e às vezes os atores questionam. Falam, mas por que que, que, eu não, que você chamou um... Eu sou profissional, Eu sou profissional, isso. podia fazer. Eu, ele está certo. Essa é a eu adoro atores e eu chamo atores também. Os papéis mais importantes têm coisas dramáticas, mas às vezes eu acho que essa mistura de universos é interessante. Os influenciadores, que é uma, uma questão que surgiu no digital, é, também podem ser atores, né, eventualmente, porque tem carisma, porque ninguém faz sucesso sem carisma. Sim. É uma tese que eu tenho. Em qualquer área, todas as pessoas muito bem-sucedidas têm carisma. Você Concordo. tem carisma. Entendeu? Então, assim... É, isso mexe com relacionamento. Com, mexe tudo, com tudo. Com a tua capacidade de convencer o mundo da tua ficção. Claro. É aquela história, claro. da tua narrativa, da tua jornada. Então, assim, tem que ter carisma. Então, um... Um influenciador pode ser um ator, se ele quiser, se ele tiver tempo para isso, porque normalmente não tem tempo, não tem agenda para isso, ou não se encaixa naquela negociação para você fazer um trabalho, você fazer um, 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 uma marca ou você fazer um filme, é outra coisa, outra realidade de cachê. Sim, sim, então, sim. às vezes, não interessa para o cara, entendeu? Entendi. E, e, assim, e aí a, a, tem essa questão que é o ah, número de seguidores... Esse tipo de coisa, né? Que os atores questionam sim, sim, e reclamam sim. muito. Eu concordo 100%. Porque eu não acho que é isso que... Que determina, o, que determina a qualidade. o sucesso é, do lógico, negócio. Às vezes é bom você ter uma pessoa que você, você abre uma luz sobre um universo diferente porque tem um, um, um papel que foi feito por um influenciador. E muita gente bom. vai conhecer o outro ator por causa desse cara que é, trouxe a galera. Eu acho sempre bom. A mistura... A mistura coisa. seria o, o que você Mas tem? eu nunca escolho ninguém baseado nesse critério. Qual que é o seu critério? O meu critério é o carisma. Assim, se o ator, assim, tipo, primeiro, assim, tipo, é o, é o critério número um. Se o ator, é, são dois que eu tenho. Carisma, um, e outro, ser inteligente. Inteligência. Então, assim, se a pessoa Profundidade. tem... Profundidade. Inteligência, consegue entender o que você está falando. Porque tem gente que é muito carismático porque é burro. Entendi. Assim, sabe, tem gente que se um ator, ele é carismático, porque isso, isso não tem... Você pode ser um bom ator, mas se você não for carismático, você não vai chegar onde você precisa num filme. Porque você é um excelente ator, mas você não tem carisma. Então, o carisma é a vontade de você olhar para a pessoa. De você como é que, com, e como é que ensina carisma? Como é que a pessoa... Porque o cara está assim, cara, eu estudei tudo. Eu não tenho carisma, eu não vou fazer o filme do Heitor. Então, essa é uma, é uma questão. Tem uma... Se, se vai, é fatalista, né? Quem não tem carisma dançou de vez, né? <risos> tem gente que realmente não vai nunca. Vira roteirista. Vira, vira outra coisa, entendeu? <risos> Mas, mas só para dar uma perspectiva otimista para quem não tem e que quer conseguir, tem um ritual, Tuareg. Sabe, uma, árabe, né? É, uma tribo árabe, africana ali, que tem o dia do carisma, que você exercita o carisma. E tem um dia por ano que você... É, se as pessoas são casadas, homens e mulheres ficam em diferentes grupos e pode mudar de parceiro. Porra, não, peraí, 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 peraí. Imagina peraí, isso no peraí, Brasil. Peraí, você peraí, tem 24 peraí, horas peraí, pra fugir peraí. sem peraí. ser pego. Ou... Isso daí é o surubão de Noronha. Você tá falando outra coisa, Heitor. Isso daí... é. Já tem no Brasil. Não, mas assim, mas assim, mas lá é o seguinte, fica uma fila aqui. De mulheres e uma fila de homens. homens. E aí os caras fazem, exercitam uma dança do carisma, Nossa. entendeu? Assim, tipo, e aí é treinado, assim, tipo... Isso é maravilhoso. E aí olha, e aí as pessoas fogem, trocam de casais, é uma... É uma Porque, assim, quanto mais carisma você, digamos, estabelece, você vai atrair o parceiro ou a parceira, e isso vai aumentando o seu carisma. Então isso. ele é ensinado, ele é... O cara pratica, entendeu? Por isso que eu estou dizendo assim, tem alguma... Então e não é tão é, fatalista. Não é tão, e você vê assim, por exemplo, né? Você pega um ator que você viu num filme, ou uma atriz que você viu num filme no começo de carreira. Sim. Aí você vê dois filmes depois, essa pessoa brilhou. Ela ficou, inclusive, mais bonita do que ela era. Sim. Ela brilhou, ela... porque alguma coisa fez você né, fazer essa sua luz brilhar, né? Tem uma coisa... Eu fiz, eu, eu fiz um documentário de yoga na, na, na Índia, né? É, e aí, assim, o conceito da palavra guru né, é remover of darkness. Remover of darkness. Tá. É alguém que tira... Você do escuro, da escuridão. É, tira a escuridão... De você. Que te tá limpa, você, te dá um... Pra luz que você tem brilhar. Ah. Então eu acho que todo mundo tem uma luz forte, assim, tipo... E aí só que a gente tem que exercitar, fazer essa luz brilhar. Tem gente que não consegue nunca, não vai nunca conseguir. E tem pessoas que vão, vai descobrindo e essa luz vai brilhando, brilhando, brilhando e, e vira esse holofote que as pessoas querem ver. Aí é a pessoa carismática, entendeu? Então eu acho que dá para você também exercitar um pouco né, o carisma com a confiança... 
Sabe, autoconhecimento. Assim, autoconhecimento. Você vai na terapia, você consegue entender por que, que você é uma pessoa um pouco, sei lá, raivosa, que isso pode isso. te afastar o carisma, por causa do teu pai, então conserta a tua força, relação com o teu pai. Auto, autoestima, que é um assunto tão, 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 tão discutido hoje em dia, né? Auto, autoestima, autoconfiança. Pois é, aí eu vou te contar mental, sobre, sobre isso. Eu tenho uma história que eu adoro, que é a história do Heath Ledger. Não que eu adoro a história, o desfecho dela, mas eu adoro como... É, é isso que eu queria que você me ajudasse a, a entender. Porque, assim, tem a história do Heath Ledger, que fez o Coringa, que foi o Coringa mais, digamos, é. Sim. Teve também o do Jack Nicholson, mas eu acho que da minha geração, digamos assim, o do Heath Ledger foi aquela coisa Sim. estrondosa, né? Uh, e ele morre, Sim. né? Depois de, de fazer o filme, tanto que ele ganhou um Oscar póstumo sobre isso. E muita gente, eu tenho até que, não sei se isso é uma lenda ou uma verdade, parece que o Jack Nicholson, quando soube que o Heath Ledger pegou o papel do Coringa, falou assim, ó, cuidado pro Coringa não te pegar que tem aquela coisa do tipo, o trabalho de ator que faz você, você vai fazer o Coringa, que é um cara que é louco, então ele é maníaco, então ele vai entrar na profundidade e tal. Você acompanha isso no dia a dia? E qual que é o trabalho que você faz para tipo, o cara não se matar? Porque ele vai, sei lá, contracenar, ele vai fazer um papel de um maluco e de repente... Como é que... Isso acontece de verdade? Acontece. Tem dois tipos de, 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 de atuação que, que são assim. Tem, tem uns atores que acham... É, Daniel Delius, por exemplo. Sim. Ele acha que você tem que viver o personagem 100% do tempo. É uma escola, sei lá. Que é o Jim Carrey fazendo o mundo de, de Kaufman, lá do Andy Kaufman, é, né? É, tem vários. Que ele o cara entra... do, do, do Succession também, que ele vivia só no personagem. Aí o outro ator falava, pô, tô há três anos que eu nunca conheci o, o ator. A pessoa. O ator, só conheci o personagem, entendeu? Porque o cara não conseguia sair do personagem, entendeu? Então, assim, tem, o cara veste aquele personagem, vive aquela verdade daquele personagem 100% do tempo. E aí, se o personagem é perigoso, ele pode ter um problema, né? Como essas coisas. E tem atores que não, que são do além de você. É, Daniel. É, Robert Downey Jr., ele fala, jump in. Você pula no personagem, faz aquilo, já, já pula direto dentro, faz a cena e já sai. Sim, Rapidamente, é, entendeu? É, é, tipo, Cortou, acabou. É como se fosse assim, o meu personagem é ser o cara... O cara da padaria, o cara ele veste, eu vou vender pão, só que à noite eu não tô vendendo pão, tô com minha esposa vendo TV. É. Entra, pula e sai. Entendeu? Que eu acredito que é mais saudável. Mais saudável, esse é um processo mais saudável, entendeu? Só que tem gente que... Tem atores que precisam do mergulho vertical. Mas isso não é muito... muito assim, desculpa. Tá, o Daniel Deu lewis fez, sei lá, o Lincoln. Ganhou dois, três Oscars, né? Pois é. Então, assim, esse... esse então, mas o, o Heath Ledger também ele? ganhou, mas não foi lá falar. <risos> tipo é, assim, exato. Entendeu? Porque eu, eu entendo que tem aquela coisa... Eu, eu, eu lembro de uma, de uma coisa, que eu não sei se foi o Dustin Hoffman que falou isso, foi algum ator que falou que tem um método que ele fala assim, porra, uh, sempre quando tem que fazer uma cena de, sei lá, de ofegante, ele corria pelo quarteirão e ele chegava ofegante. Sim. Aí o cara falou, tá, se você fizer fazer essa cena 56 vezes, você vai infartar. Sim. Porque você tem que aprender uma respiração pra fazer, que são dois que métodos diferentes. Que tal fingir, né? Que fingir, tal fingir é. que você tá ofegante, senão você... Porra, toda hora. É, e aí você, sei lá, o cara ele pega um personagem, que é um personagem que ele é um assediador, que ele é um mau caráter. Se ele leva isso pra vida dele, o quanto que isso vai afetar... É, eu acho assim, cada ator, ele escolhe um método, né? De se relacionar com isso. Você pega, por exemplo, um psicopata, né? Como é que você vai fazer né, esse personagem? Mas você tem que também... Você vai flertar com a mente do psicopata. É quase como viver o que, que o psicopata viveria. Eu vou nos lugares que o Porque psicopata... Porque o ator, vai... assim, diferente do diretor, o diretor está olhando de fora... Né? Você quer o resultado. Você está olhando aquela perspectiva. Dele. O ator ele tem que assumir o ponto de vista do personagem. Então, às vezes, o, o ator ele sabe mais do que o personagem do que o diretor. Por quê? Porque, Porque ele está vivendo. Ele está vendo aquele personagem. E ele está olhando a partir daquele ponto de vista. Mas já... Eu estou olhando de todos. Daquele personagem, daquele, daquele. O ator, não. Ele está daqui, olhando só daqui. Então, Sim. assim, ele sabe mais do personagem do que o diretor. Sim, porque ele está ele tá trabalhando isso há muito tempo. E porque ele está naquele ponto de vista, entendeu? Ele, ele, ele mas é já um... teve caso de você chegar e falar para um ator, está exagerado. E o cara falou, não, mas isso daqui é o que é o pessoal. Como é que, não, como você, é, que, você... como é que é esse conflito do que você não sabe perante ao que o cara acha? Porque imagino que é uma, uma disputa de egos, às vezes. Tipo, não ego porque você dá para ver que você é um cara bem, 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 bem humilde e tal. Mas uma disputa do tipo assim, porra, a cena não vai ficar boa. Sim. Só que o cara tá, eu sei o que eu tô fazendo. Como é que funciona? É, é difícil, né? Você... Porque você é o técnico do Cristiano Ronaldo. Claro, Sim. aí você tem que... Entendeu? Aí, assim, aí acho que tem, tem essas, essas disputas de ponto de vista mesmo. Às vezes o ator está certo, às vezes o ator está errado, 
e você tem que entrar num, numa conversa é, profunda sobre aquela dramaturgia, porque às vezes, assim, eu já me lembro de uma cena que eu vivi, é uma cena de emoção, assim, sabe? Tipo, então, o ator, né? o atuante, né? se emocionou de verdade na cena. E, assim, sabe, tava todo mundo, eu olhei, assim, em volta do set, e as pessoas estavam emocionadas. Porque ele passou muito a verdade. Só que era errado para aquela cena. Ah. Não cabia ali, naquela, naquele momento da dramaturgia, aquele, aquela intenção de emoção. Então, assim, foi um dilema para mim, porque, assim, as pessoas estavam se emocionando, mas era um erro. Para a continuidade do, da pra sua cabeça, da do que você observou, entendi. Não, da, do, que a sim, 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 sim. do que a dramaturgia dizia. Entendi. Entendeu? E aí a pessoa leu, foi para um caminho do melodrama, falei, cara, não é seco, não é isso. A gente tem que chegar. Aí você tem que debater, convencer. Se você está com mais né, é, domínio, você consegue né, um diálogo melhor. Mas é que vem a pergunta. Mas nem sempre você consegue também. Porque é. eu, pô, eu acompanho muito história do técnico que, puta, o cara, é te, o cara é técnico do Cristiano Ronaldo, vamos lá. E você, de alguma maneira, é um técnico. Você está ali, você está analisando de fora e você está com você tá com Antônio Fagundes. Sim. Você está com, sei lá, Adriana Esteves, na tua Sim. frente. Como que funciona para você? Porque você tem um respeito, ao mesmo tempo você... Como, como, isso que eu queria entender, esse relacionamento, você tem um bate-papo antes, é, você já teve situações em que você falou, cara, o ego dessa pessoa não dá para dirigir? Você, é, tem, às vezes tem isso, mas assim, eu, normalmente eu me dou muito bem com os atores, porque eles me respeitam o meu trabalho, porque também eu, eu só falo as coisas que são pertinentes mesmo, então eu não, não, não fico tentando né, fazer aquela direção do microgerenciamento de coisas, é um papo mais conceitual, a gente chega juntos numa conclusão e vamos, eu tô aqui para te lembrar que a gente combinou aquilo, que aquele caminho que a gente escolheu é esse. Agora, se não tem jeito, se a pessoa é... Indirigível. Indirigível, ou por alguma razão, ou foi escolhida por alguma razão, aí eu, tenho que, eu, eu, aí eu faço umas táticas de... É, gerenciamento da situação, Entendeu? Eu vou deixar ela fazer o que ela quer, vou, vou tentar o melhor que eu conseguir para o que eu quero dentro do que ela pode me oferecer. Tá. Porque eu sei que ela não vai me oferecer mais. Tá. O que ela está presa numa crença limitante lá que não adianta, não, vou, não vai sair Mas daqui. ela pode estragar teu filme. É, eu tento que não, né? Eu tento assim, antes assim, na escolha... As Sim, conversas. mas às vezes, cara, aquela coisa, você já, a pessoa comprou uma areia uma vez Aí e quando descobriu... Eu tento, quando, eu, quando eu percebo isso, eu, eu uso uma tática que é zerar a atuação. Como é entendeu? que é isso? Que é zerar é o seguinte, é você tirar todas as arestas e deixar o mínimo. É a fala, é sem intenção, entendeu? Eu vou dar a intenção depois na montagem... Aí eu tento uma, 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 assim, tipo, vou zerar, porque aí no mínimo eu tenho uma coisa... Quer dizer, tem aquela frase, o diretor tem que tirar tudo do ator. Se não tirou tudo, deixa o nada. É meio que isso, zera. então. Zera. Zera e aí você vai trabalhar com zero. E aí você Entendeu? vai criar uma nova, um novo plano de... A partir das imagens que você tem. Dos... Aí você também, você é muito ruim, aí você vai... É, assim, você tem dois atores, a câmera vai ficar mais desse lado, que é o bom. Esse lado tá ruim... Vou usar o mínimo possível desse lado de cá. Tá? Cara, mas já aconteceu. Obviamente, você não vai citar nome, mas já aconteceu de já você. Já aconteceu tudo. Tudo que você pode imaginar já aconteceu. <risos> Qual foi a pior coisa que já aconteceu pra você em set? Ah, sim, set eu nunca tive muito problema em set, porque o set é sempre é, divertido. Já teve situações engraçadas. Meu primeiro, meu primeiro longa, por exemplo, eu filmei com a Miriam Muniz, uma atriz genial, maravilhosa, incontrolável, entendeu? E a Miriam, assim, ela. Gostava de beber, entendeu? Assim, sabe? Tipo, às vezes ela... As pessoas já numa idade, meu, assim, uma gênia, maravilhosa, uma atriz que eu amo, amei trabalhar, mas ela às vezes queria beber vodka nove da manhã, entendeu? Numa caneca como essa aqui, entendeu? E aí, assim, tipo, ah, o meu leitinho, não sei o quê, quando eu ia ver era vodka. Aí um dia eu conversei com ela, ela falou, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto assim. Aí eu falei, Miriam, você pode fazer o que você quiser. Eu só quero filmar. Eu falei, não, você vai filmar. E aí eu entendi que era isso, que eu não ia... Sim, é que eu mudar ia o hábito da mudar pessoa. Mudar o hábito da pessoa, entendeu? Maravilhosa e... Que Mas deu certo. Deu certo. Mas assim, tem várias questões que a gente teve que contornar, sim, entendeu? Sim, sim, sim. E questões que hoje em dia acabam sendo divertidas, engraçadas. 
Aí ela gosta de fazer rituais, aí, assim, sabe? Tem que chamar a equipe inteira para... Então, assim, já, meu, já tive tudo, certo? Entendeu? Sete nos Estados Unidos, com outra, com outra cultura. Você já, você, já, você já dirigiu ator americano? Já, eu já dirigi dois longas nos Estados Unidos. E qual é, que é a diferença? Eu dirigi um filme de estúdio, né? Assim, tipo, que é, um, é ultra controlado, era um filme de indústria, foi super... Sim. Uma coisa controlada. E dirigi um filme independente em Nova York. Que foi mais divertido, com a equipe bem jovem. Que é mais, que é mais independente, é mais menos pressão, né? Tranquilo. É, as coisas culturais, né? Assim, tipo, são diferentes, os códigos da indústria. Mas funciona. Mas você entende aquela coisa do tipo assim, Hollywood funciona por causa disso e que o Brasil ainda precisa. O que, que o Brasil precisa ainda aprender? O que, que você observou? Assim, Não, então? Eu acho assim que, na verdade, a diferença maior de todas é o dinheiro. Né? Com dinheiro a gente faz tudo, né? Aqui, tanto é o DNA, por exemplo, é uma série que tem um padrão de produção internacional, porque teve um pouco mais de investimento. E aí você vê, quando a gente tem um pouco mais de investimento, a gente chega lá. Tanto no resultado de, de qualidade, quanto no resultado de audiência. E aí a gente vai chegar na pergunta que é a polêmica do Brasil, que é aquela galera que fala da lei Rouanet. Tá todo mundo, todo, todo mundo olha para o diretor e fala assim, o diretor tá lá em... Sempre falei isso. Ah, comendo osso em Paris. Você está aqui criando até, tirando os achismos do que as pessoas imaginam. Só que fica aquela polêmica do tipo assim, o cinema nacional come o dinheiro do Estado, bababá, bababá. Como é que é isso no meio de vocês? Tipo, tá. essa discussão... Primeira coisa, eu vou falar o seguinte, eu sempre fiz muito mais filmes com dinheiro privado do que... Isso é legal até falar, porque né? as pessoas não imaginam que tem isso, né? Tem. Tipo... E, assim, essas, essas investi investi esses indústrias, né, que eu falei assim, da indústria americana, é a única indústria do mundo 100% privada. A indústria americana não tem dinheiro estatal? Não tem dinheiro estatal, a única do mundo. E também é o cinema hegemônico exportador para o mundo inteiro. Sim. Só que é uma indústria que produz um produto nacional, americano. Sim. Só que a gente não quer competir nesse mercado? Quer ou não quer? Entendeu assim? Sim. A nossa, a nossa indústria audiovisual, e ela é forte, olha aí a televisão, entendeu? Isso é. Ela é sempre, o potencial, potencial criativo. É desse... forte, entendeu? E você pega países, por exemplo, dou um exemplo, Coreia. Que agora tá... Coreia, Coreia, tem Coreia, França. México. Assim, são países que, Coreia, para dar um exemplo, eles têm uma política estatal de investimento massivo no audiovisual e na música, K-pop. Eles passaram décadas investindo com foco no cinema comercial de gênero. E hoje a Coreia, você pega, por exemplo, Netflix, top 10 mundial. Você vai lá, meu, toda semana, cada duas semanas... Round 6, para dar um exemplo six, popular né? para todo mundo. Toda semana tem um... Tem um, tem um Sim, parasita tem um, que um, dorama, dorama, né? Oscar, doramos, dorama. doramas coreanos, entendeu? Então os caras criaram uma política de incentivo do cinema que hoje é um país exportador que a gente está consumindo na Netflix, a novela, dorama, novela coreana. Sim. Todo mundo inteiro está consumindo, Sim. entendeu? Sim. Por quê? Porque uma, é assim, como qualquer indústria de carro, de qualquer coisa, de telefone, computador, as, as indústrias competem. Você tem leis de proteção e leis de incentivo às suas próprias indústrias. Mas eu acho que a questão que as pessoas falam é a coisa da... da mais da coisa da ideologia por trás do é, que então, você está é, falando. As pessoas jogam, assim, por isso que eu digo que é um debate assim, equivocado. Assim, as pessoas é, pegam questões por, por questões políticas de um grupo que é o que o, sei lá, que é a classe cinema, tem uma preferência política, tem gente que tem outra, então é, rola uma, talvez uma raiva, um desconhecimento, então tem um ataque aqui. Sim. Não estou dizendo que eventualmente não, não aconteçam coisas, Exageros. Exageros, mas não é a tônica. É uma, é uma indústria que gera recursos, gera dinheiro no país. Não só gera, como tem condições de gerar muito mais. Né? Sim, assim, sim. Sabe? Assim, tipo, por exemplo, os, os, essas leis de incentivo, exemplo, o fundo setorial, por exemplo, a, que o fundo é a partir do, do, de, de impostos gerados no setor. Isso aqui. Por, 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 por é, telefônica, bunda larga, YouTube, as telefonias que, que exploram o conteúdo nacional de todos os tipos e geram um imposto para a produção do conteúdo nacional, porque eles ganham dinheiro com isso. Então é, é justo... É Mas assim. daria para o Brasil usar o, o, o sistema americano, essa coisa, por exemplo, que o Brasil é continental como os Estados Unidos, tudo bem que os Estados Unidos tem uma porrada de dinheiro que o Brasil não tem. Mas por que, que o privado não se, não se interessa tanto como lá nos Estados Unidos? Eu acho assim, que está se interessando hoje, a gente tem já, né, tem a disrupção agora das plataformas. Ah, que pela, sim. Porque a, a plataforma digital, o digital é disruptiva em tudo, né? Então, pela primeira vez, assim, começou-se a consumir produtos... Né? Na Netflix, por exemplo, né? 
uma série sueca, que vai bem, uma série é, espanhola, uma série Sim. alemã. Uma casa de papel. E todo mundo é. quer ver, entendeu? Então, assim, a gente, assim as, as culturas nacionais têm o seu valor e têm a sua força e o mundo quer ver. Só que você tem uma indústria hegemônica, que é a indústria americana, que por muito tempo, assim, tipo, numa guerra de mercado, excluiu a possibilidade de outras cinematografias existirem. Eu não sabia Porque disso. Porque nos anos 70, por exemplo, você via um Truffaut, um Fellini, você via em todo, nos Estados Unidos, todos aqui. E depois, nos anos 80, para cá, parou. Uma verdade. política de Estado deles. Pra, pra Como? Bloquear. Me explica. Foi ah, tipo para tipo, hegemonia mesmo. É, tipo, tipo, é... Aqui nos Estados Unidos só entra filme americano. Não passa filme europeu não mais. Não passa filme europeu mais. Entendeu? O público americano começou a desacostumar com isso. É uma indústria muito competente, muito boa de qualidade, que é a indústria americana. E fizeram uma política de Tipo, a gente de protecionismo. Produ... protecionismo. Produz aqui e exporta para o mundo inteiro. Beleza, mas eu estou só comprando. Mas qual é a minha? Entendeu? Sim. Eu vou taxar, eu vou. Como é que eu vou competir com você? E como toda indústria, você tem alguns mecanismos de incentivo da indústria. Mas nacional. tem uma vontade de vocês, vocês que estão no topo, como assim, os diretores, assim, do tipo, pô, vamos fazer agora a nossa questão. Até, até para evitar essas polêmicas vazias, do tipo, puta, a gente não consegue pedir para, sei lá, eu, a Insider fazer um filme e juntar o dinheiro. Ou, aí é outra pergunta que eu te faço, o quanto isso atrapalha também? Porque às vezes eu vejo um filme, eu tô falando como espectador, eu tô lá vendo o um filme, aí eu falo, pô, legal esse filme. Aí do nada vem um carro da Volkswagen, fica quatro horas no farol, aí depois a margarina é da Becel, e aí começa a virar uma propaganda e o filme fica pra trás. É. Como é que fica essa, essa luta eu acho que a, a, do a, privado, assim, do público? O, 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 o privado, que eu falo, não é da marca, patrocinar. É o, o streaming, a plataforma. O, o streaming ou a distribuidora, né, postar naquele produto, e o filme aí viram uma obra, vira um produto, né? Assim, tipo, e esse produto é vendido, né? Assim, produto, tipo, é. Assim, tipo, ele é consumido pelas pessoas, entendeu? E assim, quando a gente faz coisas com esse foco, né? No, 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 de acessar uma audiência, de ser consumido em larga escala, né? É, você inverte o jogo. Por exemplo, o caso aqui que a gente teve do DNA agora. Sim. Foi um sucesso mundial. Sim. Quatro semanas no Top 10 Mundial. Quatro semanas. Competindo com o mundo inteiro. Assim, é. tipo, nesse período, foi a segunda série, segunda, em número de horas consumidas. Perdeu por Out Six. Uau. Entendeu? Assim, tipo, tava na, teve na frente do The Crown, de um monte de outras séries, que custaram 200 milhões de dólares. Produto nacional. Que mostra, que mostra que então, tem possibilidade mostra de Mostra que a gente novo. tem possibilidade como Sim. indústria. A gente, a gente não é um povo... Burro, a gente não é um povo menor, não tem nada Sim. no meu DNA que fale que eu não Concordo. sou capaz de fazer filme. Concordo pra caralho. Eu sou capaz de fazer o que, que, que eu quiser, entendeu? Se eu tiver as mesmas oportunidades, né, tipo... Mas eu acho que talvez meu achismo leva a crer que talvez esse debate tá nesse nível, porque assim, acho que a galera não tá criticando o teu sucesso. A galera critica quando vai, por exemplo, porra, gastaram não sei quantos milhões e aí foi pra filme que chegou lá, quatro pessoas viram. Aí outros milhões, aí a pessoa começa a falar, porra, isso daí é pra pegar o cara do ator, que o ator tá vinculado a partir do XPTO. E aí eu acho que isso acaba gerando talvez uma antipatia do público com o cinema nacional muitas é, vezes. É, tem, mas é, é o que eu digo assim, é uma, assim, tem toda a política, isso é política pública, né? Toda a política pública, ela vai ter vai ter erros, vai ter acertos, tem políticas de inclusão, por região, por Ah, corpo. tem, eu não sei como é que funciona, é, por exemplo, tem... esse editorial da... É, tem política, esse edital, tem desculpa. vários editais que, é. assim, que tentam cada um pegar, tem edital focado só em filme de audiência, tem edital que é para o primeiro filme, ou para uma região... Eu não sabia disso, pô. Ou, uma por, coisa ou, legal ou por periferia, o cara que está na periferia, que nunca vai ter chance, ou por gênero, ou por... Entendi. Ou por, Entendi. Ou por, por, por ah, sei lá, entendeu? É. Você tem, que aí você tenta dar, essa pessoa nunca teve chance, então vamos dar. Talvez aquele resultado não seja o mais... Mas é um resultado que deu certo diante das circunstâncias que foram... Pre... E que pode gerar depois... Entendi. Um Entendi. resultado Entendi. de crescimento de indústria. Como que funciona isso? Por exemplo, eu e o Maurício, a gente quer produzir um filme... É como a gente chega, chega lá na Lei, lei Rouanet para ler, tipo, pô, precisa de um filme de policial, eu tenho. Como é, que? Porque não é nem Lei Rouanet, tá? Assim, porque a gente fala da Lei Rouanet, é. coitado da Lei Rouanet. É, o, por exemplo, o audiovisual nem usa a Lei Rouanet, uhum. direito. Usa, entendeu, fundo setorial, usa outras coisas. Tá? Então, assim, tipo... É um pois é, as pessoas, as pessoas entram nessa discussão. Um, nem usa a Lei Rouanet. Nem detalhe, não, claro, não tô falando que eu sou a favor, quando tô falando é. disso. 
E é uma lei de 1999, a lei Rouanet. É, 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 não, 92 parece, é uma lei antiga isso daí. Mas eu acho assim, que é uma discussão, assim, eu acho que é uma discussão, assim, minha opinião, falaciosa. Assim, tipo. Mas respondendo a tua pergunta, é... você tem que ter uma ideia, primeiro, né? construir aquele, aqueles tijolinhos que eu te falei, Sim. e você vai ver que você vai levar para uma produtora, que já produz para uma distribuidora, vai pôr no edital quando ele abrir, vai levar no streaming, você tem várias portas de entrada para você. Exemplo, eu mesmo não consigo entrar lá e eu me candidatar para produzir. Consegue, com... consegue, consegue. É isso Qualquer que a lei um... fornece. Não, mas sem ter contato com uma produtora, por exemplo. Sim, você Sim. vai lá para ver o edital que ele falou. É. Você vai no edital, vai Aí abrir só, o edital dia tal. Só que, por exemplo, tem algumas, algumas coisas que você tem que ser uma produtora. Entendi. Você tem que ter é, características. Você tem que ser uma pessoa, porque você, é. vai, você vai pegar o dinheiro público, se for edital, e se for privado também é a mesma coisa, e você vai gerir um recurso que você tem que mostrar Ancine. onde você gastou, o que é que você gastou, é. para prestar contas. Não pode ser público ou privado, Sim. entendeu? Se eu faço uma série para alguém, eu vou ter que ter um controle financeiro, ter auditoria toda hora. Eu tenho que justificar cada centavo que eu gastei. É a mesma coisa do dinheiro público. Você tem que justificar tudo que você gastou. Você tem que ser uma empresa para fazer isso. Por isso Sim. não dá, porque senão se, acontece. Às vezes acontece de tem casos de pessoas que pegam dinheiro e não fazem o negócio. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, é, então, te, o, o que é que a pessoa vai julgar, né? O Doglinha lá, chegou. O Doglinha, só que esse, pô, mas será que o Doglinha vai conseguir entregar esse filme? Será que ele vai saber fazer isso que ele está dizendo que ele vai fazer? Ele escreveu um roteiro legal, mas será que ele vai entregar? Não é melhor, talvez, ligar para um Heitor e falar, Heitor, tô com essa ideia aqui. Junto, junto, junto com o Doglinha, para é. ver se vocês conseguem fazer, entendeu? É, Ou então, assim, pô, a ideia do Doglinha é boa, mas ele não sabe fazer isso, ele sim. não sabe filmar. Então, vou Por isso que talvez a produtora. Tem um peso maior sobre isso. Porque tem um você peso levar maior, primeiro... porque quando você fala desse, principalmente séries, essas coisas, que o investimento é muito alto, aí as plataformas olham e falam quem são as produtoras capazes de me garantir essa aí entrega? Aí tem o histórico. Pô, o essa histórico. produtora entregou, essa entregou. daqui não é pilantra, essa daqui isso, é legal. Isso, sabe entregar, consegue entregar, consegue entregar nesse volume. Entendeu? Porque, por exemplo, quando, quando começou a lei da TV paga no Brasil, por exemplo, um monte de produtor quebrou. Porque fazer série não sabia fazer. Qual que era a história da lei paga, da, 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 dessa lei? Era que o, o, toda a TV paga era obrigatória a ter botar. produto nacional. Produto nacional. Então as TVs começaram a pôr recurso, a portar em produtoras menores, chegar com, ah, tem o meu projetinho aqui. E aí às vezes, assim, tipo, ninguém, ninguém sabia direito, o cara fazia um, tinha um dinheiro e tinha um projeto. Nunca, não dava. E aí a produtora começava a fazer aquilo e não fazia. E quebrava. Sim. Entendeu? Mas, por exemplo, é uma pessoa que, que aprova isso? É um, um conselho, vários votos, vai passando, mas, tipo assim, uma pessoa deu um carimbo lá, aprovado... Depende do, de onde for. Se for, por exemplo, numa plataforma, uhum. você tem, tem, tem executivos que lêem e recebem o projeto, aí depois seleciona os melhores, tem um, deve ter um comitê que discute, aí depois vai para a CEO, que vai assim, ah, legal isso aqui, é, aprova esse esse aqui, aí depois vai para o chefe que está nos Estados Unidos ou está em Miami e fala, olha, vou aprovar isso aqui, ok? Tem vezes que é, que é a aprovação internacional, se é uma série. Sim. É, pa passa Porque você por... tem que convencer as pessoas que põem. Onde é que eu vou pôr meu dinheiro? Vou pôr aqui, aqui ou aqui, entendeu? Eu tenho 10 projetos. Onde eu vou pôr? Nesse, nesse ou nesse? Qual que é o melhor para mim, entendeu? Mas no caso de dinheiro público, por exemplo. Dinheiro público, aí são, é, normalmente você tem, para cada edital, você elege um, 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 um comitê. Um comitê de jurados. Tem, o edital ele já é formulado com uma série de critérios. Qual Isso critério foi. desse edital vai ser? Esse, esse, tem vários critérios. Aí muda, por cada edital tem um. <risos> e aí os jurados, a partir daqueles critérios, uns são objetivos, outros são subjetivos, vão eleger quem eles acham que, que é o melhor. Entendi. Só que jurados são pessoas, têm opiniões, têm inclinações, têm gostos. Então, às vezes certo, às vezes erra, entendeu? Mas assim, eu acho assim, que é uma. É... tentativa e erro, né? E quanto mais a indústria for amadurecendo, ela mais, como a indústria americana, ela acerta mais. Você está me dizendo um negócio, assim, resumindo, que assim, a partir do momento que o streaming, as plataformas, o, o dinheiro privado está conseguindo colocar, os resultados estão aparentes. Porque você fez um, uma, uma série que eu vou, mais uma vez, recomendar, DNA do Crime, e não é uma série que eu estou recomendando só porque o Heitor está sentadinho aqui, Sim. é uma série que pegou aí o top mundial da Netflix, então vale a pena, o Heitor é um cara brilhante, vai assistir, vai ver o primeiro, não gostou, para, vai ver outra coisa. 
Mas é uma série que tá na Netflix brasileira e deu certo. E aí isso fomenta com que a Amazon, que é uma concorrente, vai fazer uma outra série brasileira. Isso fomenta com que a XP ponha um dinheiro na outra série. Então, assim, quanto mais tiver investimentos, maior... Isso é claro, você tá vendo no, 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 ali no resultado... Porque, porque você vai ter uma câmera boa, um ator bom, vai ter uma direção de arte boa, e aí tira essa prerrogativa, esse preconceito de que o cinema nacional é tudo uma bosta. É. Você comprova que não, Exatamente. fazendo com estrutura. Mas é só, só fazer um, um, um complemento à sua, à sua coisa. né? O cinema brasileiro ele sempre performou muito bem, tanto em bilheteria quanto em festivais internacionais. Assim, tipo, as políticas públicas ajudaram muito isso. E se não tivesse o boom né, que teve uns anos atrás de política pública, onde o Brasil estava, por exemplo, no Festival de Berlim, com, sei lá, 10 filmes, pois festivais é. internacionais, assim, bombando nesse circuito de festivais, assim, a gente não teria construído uma indústria de profissionais... Qualificadas. Qualificadas, que, que a publicidade também ajudou a criar, mas que o cinema também ajudou a criar, e que hoje, quando a gente chegou com esse momento tão grande das plataformas, tinha profissionais para fazer. E quando a gente teve o boom lá na pandemia, que não tinha, não, tinha, não tinha gente, agora vai ter de novo um boom, porque voltaram as políticas de incentivo público e os streams estão fortes também. Assim, aí, quando tiver isso, você vai ter um cenário perfeito, onde você vai ter filmes e séries e coisas para a indústria crescer. Aí essa indústria que vai crescer, eu acredito muito nisso, vai ter coisa boa, coisa ruim, coisa média. Mas por que, que faz assim. tanto tempo... Eu, eu, você falou uma cena que eu fiquei... Você falou do Festival de Berlim, aí vem me lembrar... Uh, os filmes né, da Fernanda Montenegro, né, que foi o Central do é. Brasil, uh, o que é esse companheiro que concorreu ao Oscar. Por que, que faz bastante tempo que o Brasil não está ali disputando um, um Oscar? Então, o Oscar é uma obsessão né, é, do cinema brasileiro. A gente não... É, por alguma razão, a gente nunca conseguiu. Né? Nossos amigos, vizinhos, hermanos... Argentinos. argentinos já ganharam duas, duas vezes. É. É, com um tipo de cinema que é talvez mais europeu, é, mais focado em pequenas histórias, e assim, tipo... E o Brasil, não. Assim, mas o Brasil já ganhou muitos prêmios importantes, vários festivais importantes do mundo, assim, tipo... O Oscar, a gente ainda não, não chegou lá. Eu não sei te explicar por quê, exatamente. Também eu não penso muito nisso, porque, assim, eu acho que o Oscar... De novo, é, uma, é um prêmio da indústria americana. Assim, para os americanos. Entendeu? Assim, Tanto tipo, que é um filme estrangeiro. Que... Filme estrangeiro, é, assim, é. um convidado entre todos os filmes do mundo. É, mas o Parasita, ele ganhou o filme... Ele... Ganhou, é. mas aí é uma, assim, é uma exceção. Tipo, não desse... tem como não dar esse prêmio, é, porque assim, pega mal. É, às vezes, assim, também é por política, também, sim, até da indústria. Sim, de... sim, sim, não, sim, vou, sim. Vamos dizer que a gente é um prêmio sim. mais global. Sim, né? sim, sim, concordo, concordo. Mas não é... Não, essa se, não é se, se, se associar ao Coreia, Isso. ao imigrante, o mexicano, Isso. ganha o diretor para... Talvez para reconhecer uma cinematografia que está emergente como a coreana, entendeu? Sim, sim, então sim, tem, sim. tem as questões políticas também Mas é interessante isso que você está falando, que assim, o Oscar ele não é tão respeitado que você está me falando por vocês próprios, assim, no sentido de, óbvio que é respeitado, mas no sentido de, puta, cara, o filme que você vai dar o valor não é necessariamente o filme que ganhou o um Oscar, não necessariamente, porque tem outros festivais que, só talvez Cannes interessa mais a vocês, o Berlim. Não, eu, eu gosto muito do Oscar, sabe? Eu, eu respeito muito, assim, eu, eu sou fã de cinema americano, tá? Tá. Adoro cinema americano, entendeu? Mas eu já trabalhei lá, já fui lá, assim, tipo... A indústria americana é para os americanos. Ponto. Entendeu? O estrangeiro é um convidado de luxo, às vezes. Tem muitos mexicanos, mas que estão lá, mudam para a lei, fazem faculdade em LA, entendeu? Sim. Tem estrangeiro, sim, mas são, é o convidado. É o Fellini que é convidado para fazer o filme, não vai. Sim. Entendeu? Mas aí você vai fazer um, faz um filme, volta. Assim, a indústria é deles e para eles. Entendeu? Entendi. Então a gente tem a ilusão de, ah, legal, legal, sim, legal. Eu gostaria de ganhar o um Oscar, eu ia ficar muito feliz. Claro, claro. Mas assim. É, Mas não é uma obsessão. Não é uma obsessão e eu tenho consciência de que. Mas se você fosse escolher um festival para você ganhar, se o seu objetivo ganhar um festival, qual que você escolheria? Hum, é difícil. Talvez Cannes. Cannes mas... é onde estão tá os filmes mais respeitados, você é, acha? É, Cannes, mas o Oscar também é mais Não, entendo, entendo. É porque né? eu acho que o Oscar, pra você, aquela coisa toda, pô, o cara ganhou o Oscar, teu filme vai arrebatar, você é. agora vai fazer tudo. Mas eu tô falando na questão de critério. Cannes é mais sofisticado, assim. Tem anos que, por exemplo, o Oscar, quando, quando, quando o filme americano é bom, é imbatível, porque é um dinheiro que ninguém tem e ninguém faz melhor. 
Mas tem vários anos assim, que eu olhava assim, a premiação e eu vi assim, pô, os filmes, os filmes, os filmes americanos não são bons, e os melhores filmes estão na, não, estão na categoria de filmes estrangeiros, muito melhores, e não vão ganhar o Oscar porque, não, porque são estrangeiros. E são só cinco, né? São só cinco e não vão é, ganhar, oito, sei lá. entendeu? É. Só que são muito melhores que aqueles ali. Entendi. E às vezes não, o filme americano é muito melhor. O Brasil já ganhou Cannes? Se quiser. Já. Pagador de promessa. Ah, tá. é, e alguns prêmios... É, tipo editor, edição. Secundários, é. É uma palma de ouro, mas faz tempo também que não ganha. Faz assim, tempo sabe? que não ganha. É, eu acho assim que... E, é, e aí tem outra coisa também que eu, que eu falo, além dessas premiações, eu, por isso eu ganho muito prêmio no circuito internacional, mas assim, para mim, hoje em dia, a minha maior obsessão do que as premiações é a audiência, que eu acho que é, é a que real... Que é o um novo prêmio. Eu acho que é, o, assim, que é, o, onde, é onde tá tudo, entendeu? É onde está o financiamento próximo, é onde está o reconhecimento real, é onde está, assim, tipo, é você mexer com a cabeça e o coração das pessoas em larga escala. E Eu acho que não tem prêmio maior que esse. E talvez este seja o melhor momento para o teu trabalho, porque antigamente você fazia algo que ficava destinado a um mercado brasileiro. Sim. Hoje você vai para um stream, eu, eu, eu tenho um especial de comédia da Netflix, Sim. inclusive, assistam. Está lá na Netflix, tal, que é o Levando o Caos, que eu fiz, e é muito curioso. Quando eu recebo mensagem... Agora não mais, mas quando lançou e fez aquele Sim. barulho todo... Porra, o cara da Costa Rica te assistindo. É o cara da Noruega te consumindo. Porque você está legendado para 190 países. Né? Então você tem uma outra dimensão do seu próprio trabalho. né? Que você acha que nunca teve isso. Antigamente você fazia seu filme, ah. ficava no mercado brasileiro, ia para um festival ou ah, outro... A gente foi assim, top 1, assim... Pois é. Assim, sei lá, em 22 países. Teve dia que foi em 35... Sabe, em... Você recebe mensagem de gente assim, do tipo da Dinamarca, que falou, eu assisti aqui Não, e tal. teve assim, coisas assim, foi assim, top 1 na América Latina, teve top 1 na França. Uau. Teve top 2 na Alemanha, top 2 na, na Espanha, é, é, top 5 no Canadá, o mundo inteiro, entendeu? Assim, sabe? Assim, mas tem histórias engraçadas, por exemplo, a Maeve, nossa atriz, você tava num festival, sei lá, na... Top 1 na Arábia Saudita, num festival, sei lá, não me lembro qual era o festival árabe. E aí foi reconhecido pela Guarda da Rainha. Entendeu? Uhum. Assim, sabe? O cara fala, ah, você vi você, entendeu? <risos> então é muito, Sim, é muito que é, legal. Que é né? quase como. Esse é o grande prestígio, né? Da é. coisa toda de você estar tá dimensionado. Aí eu vou fazer uma pergunta agora pessoal, hum. já finalizando. Você, eu quero saber, você é casado, você tem filhos, como é que é a tua vida ali? Nesse Sim, rolê? Casado, tem filho. O quanto você é insuportável? com a tua esposa e teus filhos, de você não conseguir sentar e ver a porra de um filme em paz, <risos> sem ficar analisando a luz, a câmera. Você consegue fazer isso? Olha, eu... <risos> assim, é impossível, né? Assim, tipo, mas assim... eu Sua mulher é do meio? É diretora. Ah, tá. É. Então tá. Então, então são dois insuportáveis é. assistindo a porra de um filme. É... é... <risos> E, exato. Não, mas a gente... É, é uma é. bola. Ele, ele pensou, né, o Batman foi assim. Tem algum filme que vocês assistem sem pausar pra analisar alguma coisa? É, não, sim, eu boa vejo, pergunta. Eu vejo o filme assim, eu vejo a história primeiro. E aí, só que não tem como eu ver a história, eu vejo... E depois eu revejo sempre, né? Mas não tem como você não olhar os aspectos técnicos, né? A fotografia é boa, essa montagem é interessante, a, a, olha o som, olha aquela luz, ali, você, não tem como você... Como é que ele fez isso? Como é que tem sempre que eu fico assim? O sabe? ator tá ruim, o ator tá bom, é. o ator não passou a verdade. Eu estou agora revendo todos os 007. Assim, tipo, não tem como eu não olhar uma cena daquela e falar, cara, isso aí, putz, quantos dias foi para filmar isso aí, entendeu? Ou assim, pô, isso aí eu não sabia fazer de jeito nenhum. Ah, isso aqui já, isso aqui já dava, rolava, entendeu? Tipo, esse daí é, ma é manjado. Eu já sei como é que faz isso aí, entendeu? Ah, entendeu? A câmera tá sem perseguição, deixa eu ver onde é que as câmeras estão. Tá então, nesse carro, então, tá naquele carro. Então, tá agora, carro. agora eu quero um papo Mas de. É, tipo. Papo vai... de cinéfilo agora. Assim, porque, eu, obviamente, eu tenho minha, minhas questões, eu gosto muito de filme e tal. Qual foi o filme que mais te impressionou recente, assim, que você fala, pô, isso daqui é difícil. Isso daqui... Gente, presta atenção nisso, isso daqui é muito difícil de ser feito. Isso é demais. Eu queria esses bastidorzinhos, assim, da sua cabeça. O que, que você viu, assim, que você te impressionou tua, ultimamente? Olha, dos últimos que eu vi, né, no cinema, voltei para o cinema, né? Assim, tipo, porque agora, a gente, na pandemia, a gente perdeu o hábito né, de ir para o cinema, né? Aí vi o Oppenheim, que é impressionante, né? Por quê? Porque os caras reproduziram uma... A vida, uma, o documentário filmado. Uma explosão né? nuclear em pequena escala para filmar. 
Entendeu? Então, assim, é o grau de loucura que o cinema leva, entendeu? Sim, o sim. cara reproduziu uma explosão nuclear em pequena escala para poder filmar. Entendeu? Então, assim, tipo, é... Sim. É interessante. Precisa entendeu? de dinheiro. De dinheiro, de <risos> acesso. Não dá né? para fazer com uma maquete. É... O filme do, do Scorsese, achei também bem impressionante. Qual? O, ah, o que vai concorrendo agora. Ilha das, o Ilha das, das Flores, né? não sei como é que é o, é o nome, é um nome complicado. Sobre aquela comunidade indígena ali, muito incrível, a reconstrução de época, as cenas, com, entre escala de produção pós. Vi o Napoleão, do Ridley Scott também. Ridley Scott ele faz muito... Com algumas cenas de batalhas bem impressionantes, assim, técnicas, assim, sabe? Porque eu falava assim, cara, um cavalo caindo dentro do... Você tem essa coisa do tipo assim, porque você é um cara que vive, vive nisso há 30 anos, tal, sua mulher também e tal. Você tem uma coisa do tipo, puta, antigamente o Oscar era melhor, os filmes, agora tá ruim. Ou você fala, não, tá sempre bom. Como é que. Porque ano passado teve aquele filme Tudo ao mesmo tempo, não vou lembrar, nunca é certo o nome. Tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, um dia, amanhã, não sei, é meio difícil. Que é o filme que eu chamo que é o filme do TDAH, que a pessoa tá aqui, tá ali e é. tal. E teve muita polêmica, né? Eu não gostei desse filme. Então, é isso que eu queria ouvir. Eu não gostei. Não, achei legal. Mas, assim, que outros filmes bem mais interessantes. Que aí eu não entendo porque foi sucesso. Mas beleza, parabéns. Ganhou, parabéns. Mas você tem essa questão. Às vezes você, não, tem filme que você olha é, e fala... Esse aqui eu não me, não me identifiquei. Esse é o pessoal também, né? Sim, eu como sim. sou espectador também. Sim, sim, então, sim. Então tem coisas que me interessam mais do que outras, né? Tá. Tem coisas que eu olho, eu levanto e bato palma em pé. E a, parabéns. Então eu quero agora uma questão... Aí eu quero... Esse corte eu quero. Heitor Dalia... Qual que é o seu top 3 filmes, assim, que você fala, bicho, esses foram os melhores filmes que eu já assisti na vida. Até porque muita gente não assistiu, ou muita gente vai falar, adoro ele, puta, bateu junto comigo e tal. Se você escolher esse top 3, 2, 1, eu quero essa ordem, assim. Difícil, e, tá, hein? eu sei. Difícil, eu sei. difícil. Você nega a camiseta da Insider, porra. Tá, não... É, lógico. Nada. Não, vamos lá, vai. É... O top 1 eu sempre falo o mesmo, que é o Sete Samurai do Akira Kurosawa. Muita gente fala dele, Esse né? Esse filme é uma obra-prima, assim, sabe? Tipo, é um filme sobre a guerra, né? sobre a nossa natureza bélica e aí, como dizia o Machado de Assis, a história do homem e a história da guerra, né? Então, Os Sete Samurais é um filme primoroso. Mas né? por quê? Por conta da história mesmo, de, da reprodução? É, de uma, assim, tipo, é um, porque é um filme que, assim, ele, ele é, um, é um... A história é um grupo de, de assaltantes... Né? que chegam perto de uma colheita de arroz numa vila, eles olham aquilo ali, pô, daqui a pouco eles vão colher e a gente vai vir roubar. E saem. Entendeu? E algum cara da vila ouviu aquilo. Entendeu? E se os caras são roubados, aquele arroz é sustento da, do ano daquela vila, que é a sobrevivência daquelas pessoas. Então eles começam, o que, é que a gente faz aqui para sobreviver, né? Vida ou morte, né? E aí, com um, é, elege alguém para contratar defensores para a vila, né? E aí o cara sai pegando esses ronins, né? Que eram os samurais sem, sem reino, né? Sem é, mat matadores de aluguel, né? Assim, tipo, os ronins são samurais sim, sim, sim. que não trabalham para um clã. São então, independentes. São independentes. E contratam sete samurais para fazer a defesa da vila. É um filme de ação, né? É um filme de ação, entendeu? Que aí bota os, aqueles camponeses para trabalhar também. E uma discussão sobre dinheiro, sobre vida, sobre morte, sobre a guerra, sobre o tempo, sobre a velhice. Mas ele sobre... é um filme que você assistiu enquanto você era adolescente ou era um eu filme que... Eu assisti várias vezes na vida, entendeu? Esse filme, tipo, é o seu primeiro. Eu quero, primeiro eu quero mais lugar. dois, eu quero mais então dois. Então vamos lá. Poderoso Chefão. <risos> assim, para falar 50 anos, é... Uma obra-prima também, assim, um clássico do gênero, né? É bom Máfia, demais, é muito cara. bom. Os dois são bons. Só que assim, tem vários filmes, é difícil. Eu sei, mas eu quero te filme. ferrar. Eu quero, eu quero que alguém lá. fique bravo com você. Tá. Esse é meu objetivo. Então, tá. E vamos pro terceiro, eu vou então eleger assim, um filme de um diretor que eu amo, que eu acho que é o maior gênero do cinema, que é o Kubrick. Stanley Kubrick. É. Stanley Kubrick. É... Aí agora, qual o filme do ah. Kubrick, né? É, então vamos lá, vai. É, o Iluminado. Muito bom. Assim, sabe? Que é uma obra-prima absoluta também. O Iluminado é. Ele é bom porque ele é um filme sem muito ator, né? Ele, ele, ele é um três, filme. É... São três, é, o, é o casal e a criança, é a criança né? É. E é um filme, é um filme tenso. 
20... Nossa, é, entendi. Eu, 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 eu acho que entendi. Porque Esses três tem... filmes ninguém pode... <risos> Cara, nada. já assistiu? É, o Iluminado, eu assisti. eu, pra, o Iluminado, pra mim, é o maior filme de terror que eu já vi. É. Porque ele não precisa ter monstro, não precisa ter fantasma, porque é, é um terror cabeça. psicológico. É um filme sobre um cara que surta na neve. É, é isso, no hotel. O Kubrick fazia os melhores filmes de cada gênero. Um diretor, assim, era, acho que era o Shakespeare do cinema, sabe? Ele é o cara que é o seu... É o seu é, ele é, uma, é, ele uma, é o seu Eu ídolo. acho que é o maior diretor de todos os tempos até hoje. Eu acho, minha opinião. É, um gênio absoluto, assim, tipo, fazia filmes muito sombrios, inclusive, de grande audiência. Então ele assim, mexia com a técnica e com a arte e com a audiência. É. Então ele conseguia ser popular e ser erudito ao mesmo é, tempo. Exatamente. E fazia filmes tipo Shakespeare. Shakespeare é isso. Shakespeare é o maior autor de todos os tempos. As peças de Shakespeare até hoje são encenadas no mundo o tempo inteiro. Então ninguém teve mais audiência aqui. Um Hamlet, Sim. um Romeo e Julieta, um Blake Macbeth. Todo ano alguém encena essa peça. Em, em todos os países do mundo, entendeu? O Shakespeare encenado Sim. a vida inteira, e vai ser a vida é inteira. É tipo Beatles, assim, no sentido é, de exato. todo mundo reproduz o Paul McCartney, né? aquela coisa e toda. E ele é popular, porque ele fazia histórias para as pessoas, entendeu? Heitor, eu vou finalizar, a gente até passou um pouco do tempo, e eu queria te parabenizar não só pela sua obra tal, assim, tipo, rasgando seda mesmo por conta de uma conquista, mas é muito numa parada que você falou que eu adorei, cara. Eu acho que eu, eu preciso usar essa frase, pô, para tem muita gente que deve ter caído aqui que é de cinema, né? Obviamente, muita, muito diretor, porque o Achismos, ele é meu projeto, e, obviamente, eu furo bolhas, porque que, tô trazendo um cara de direção, tem muita gente que tá aqui, o, o pior entrevistador do mundo, tô ligado, mas eu preciso falar um negócio que eu achei muito legal, que eu acho que leva para essas pessoas. Tu falou uma frase muito boa, que ele falou assim, cara, o que tem dentro de mim, que é o que eu acredito pra caramba, pra minha vida, mostra que eu sou capaz de fazer absolutamente o que eu quiser. Né? Que você é um diretor que, pô, nasceu aqui, sei lá onde você nasceu, na Recife, né? Você nasceu em Recife. Nasci no Rio, mas fui criado no Recife. Tá bom, você tá lá em Recife, pequenininho, é. jogando é. sua bola, e de repente você vira publicitário Não. e tal, e de repente você tá fazendo o filme que é top 1 do mundo. Sim. E aí a gente tem uma porra do viralatismo. Sim. Que é das crenças limitantes que a gente tava falando. Sim. Que faz aquela coisa... Ah, é difícil. Ah, não sei o quê. Eu não tô falando de papo de vitimismo, mas a gente tem uma coisa muito que nos... Porra, contém. E, e, e a gente tem um potencial absurdo Sim. Né? De, de, de conseguir o que a gente quiser se a gente, porra, sei lá, se é autoconhecimento, sua terapia, o caralho, e descobrir que você é capaz. E você, de certa forma, acaba sendo uma vertical. Porque tem muita gente que vai te assistir e vai falar: caralho, cara, eu vou ver a entrevista do cara e ele é frágil. E ele tem medo. E mesmo assim ele vai lá e faz. E eu acho que isso, pra mim, foi a melhor coisa de tudo, porque. Sim alimenta o potencial das pessoas de criação. Que a, eu acho que o Brasil é muito bom de criação, Sim. só que a estrutura é um problema, mas mesmo assim a gente consegue superar as paradas. O, aí, país, né? o Brasil é uma das maiores economias do mundo já. Sim. Né? Não sei qual é que está, se é nona... É sei top sei 10 ali, né? É, então é assim, assim, tem um país assim, que tem todo o potencial do mundo. A gente é um puta país, entendeu? A gente tem que, assim... A começar a acreditar nisso e assim, para Brasil, país do futuro, não, meu, vamos tá rolando. virar esse jogo agora. É, eu entendeu? concordo, eu concordo Eu acho caramba. isso assim, sabe? Tipo, eu assim, eu fui aprendendo a ter essa, essa, essa força mental, sabe assim? Tipo de... E hoje em dia cada vez mais, assim, tipo, não, assim, vamos atrás do que a gente quer e verbalizar isso e ir atrás disso. Não Executar. Tem me... Não tem medo de falar o que você quer, não tem medo de se expressar e de se colocar entendeu assim sabe tipo eu acho que esse exercício é um grande tema contemporâneo né e não estou falando balela de ah, ah de co papo de coach de não de, não de, relaxa é, é assim tipo mas assim eu acho que é isso assim sabe tipo as coisas que eu consegui assim foi da do esforço que eu que eu tive e também dessa capacidade desse aprendizado de criar essas ficções é resiliência e... mas ao mesmo tempo é acreditar tá ligado? É, é, é papo de coach. Por que que não é papo de coach? Porque muito coach não chegou lá e tá falando pra você chegar. A gente tá pegando um exemplo de uma pessoa que porra, vive o que você vive, você que é um diretor em potencial e ele tá falando, cara, é difícil, é complicado, mas é possível. Eu acho que Sim. isso é muito legal, cara. Eu achei muito legal o que você falou do ah. tipo... É a coisa que eu mais acredito, cara. Se o brasileiro destravasse a cabeça pra uma porrada Sim. de boicote que ele tem, bicho, Sim. a gente ia ser capaz de talvez virar uma Coreia. É, eu acho que a gente tem todo o potencial para isso. Precisa, esse chip mental, eu Sim. acho que está aí. The, the inner game, né? 
a batalha está aqui, né? Tem que estar tá blindado aqui. É aqui que a gente vence ou perde o jogo, entendeu? E a gente perde muito aqui. Concordo. Já chega perdendo, entendeu? Porque não tem a coragem de aceitar os desafios e, ter, e se, se colocar de fato, né? E ir para a luta, né? Assim, eu vi essa frase essa semana, né? Não existe glória sem luta. Vai para a luta. Vai para a luta. E vai doer? Dói. <risos> é dói. Exato. E tem que ser diário, né? É. A vontade de vencer tem que ser uma prática diária. Assim, sabe? Tipo assim, tipo, porque senão você não vence. Senão... Aí, ó, gostaria, gostaria sim. Todo mundo gostaria. Sim. Quem não gostaria? Sim. Inclusive, eu falei isso para um amigo meu. Muito amigo meu tem uma coisa que fala assim... Cara, um dia eu gostaria. Eu falo, por que você não começa agora? Sim. Ah, porque um dia, um dia. Maluco, começar a dieta pra... na segunda. É, tipo, a, 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 a <risos> gente tem essa coisa assim, cara, meu sonho é um dia. É eu que sei quiser. que às vezes não dá pra você realizar, mas pelo menos começar a botar Sim. ele no Sim. papel, vai atrás. Talvez você não vai ter um investimento que o Heitor conseguiu, mas você vai ter, tipo, um cara que vai te fosse. Ali, quando você vê, você tá filmando de brincadeira, é põe no curta. YouTube. Quando você vê o Heitor tá vendo o vídeo, é. chama o cara. Eu acho que o, o começar. É o que mais é difícil e é, é o que mais dá e, certo. Eu, por exemplo, eu não paro, por exemplo, sabe assim? Tipo, eu tô com uma série aprovada, outra série aprovada, outro filme, não sei o quê. Beleza, eu já podia ser, se eu fosse uma pessoa que não tivesse isso, ah, tá bom. Sim. Não, mas já tô, e a próxima, e a outra, e aquilo, eu e aquela eu. que eu... Eu sou assim é, também. E vamos lá, vamos, então assim, entendeu? Assim, Movimento. Tipo, você tem que querer, né? É. Assim, movimentar, querer e ir atrás, né? Porque senão, não, não... Assim, tipo, eu acredito nisso profundamente. Eu acho que é esse pra mim, cara, pô, eu, eu quero muito agradecer, cara, de verdade, foi um Sim. papo que, pô, já gosto do seu trabalho, mas foi uma coisa meio, pô, que legal, cara, que legal que é tá, tá nas suas mãos essa parada, Sim. tipo, é, você é um cara muito humilde, um cara muito afim, um cara que Sim. tá, pensa muito no país, eu acho muito, muito legal, e aí, pô, quem assiste aqui o projeto, fala, Zé. Eu queria fazer uma pergunta pra você, se você ah. tem vontade de fazer um filme, cara. Eu sempre, eu, ele tava <risos> falando isso com ele. Eu acho que todo cara que ele, ele é criativo, ele é de redação, ele tem uma vontade. Mas eu acho que uh, talvez eu não estou nesse lugar por não priorizar esse lugar. Sim. Porque se você prioriza, cara, eu acho que você vai fazer o um negócio. Tenho vontade de fazer filme, eu tenho vontade de fazer. Só querer ir lá e amanhã, amanhã, amanhã eu mando. Aí, Heitor, porra, é. tá aqui o filme. É, tá uma merda em breve e tal. Aí? Ah, ah. Seria maneiro, um filme de Maurício Meirelles. Não, calma, calma, <risos> calma. Calma que ele tem nove já, calma, segura. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que, eu acho que todo, todo comediante, ainda mais eu assisto meus colegas comediantes lá fora, você vai ver os caras que... A, 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 sempre que saem do stand-up, eles se tornam um comediante em ascensão por causa... Jim Carrey, então, essa galera então toda. Então é o seguinte, então vamos acabar aqui o programa com você se autoproclamando diretor. Eu sou <risos> diretor dessa porra, exatamente onde você é diretor, corta, acabou, valeu. Tem que fazer o um filme agora. Tá? É, agora eu vou fazer o filme e pra terminar é o seguinte, galera, vai lá, assiste DNA do Crime, está na Netflix, vai dar uma assistida, cara, dá uma moral, porque... Não adianta nada a gente ficar, oh, o filme nosso... O cara assiste, ficou em primeiro lugar nos maiores lugares do, do mundo e às vezes você, por preconceito, não tá indo assistir. Vai lá dar uma moral e aí você começa a conhecer a obra do Heitor. O Instagram do Heitor está aqui uh, no, na descrição do vídeo e numa dessas você bate um papo e fala assim, Heitor, assisti a tua entrevista, achei você do caralho, porque ele obviamente vai adorar receber essa mensagem, porque a gente precisa desse carinho, porque só porrada tá foda. Obrigado, gente, valeu. Valeu.